দেখো আজকে এর আমাদের টপিক হচ্ছে কিওয়ার্ড পাওয়ার ফর কন্টেন্ট মার্কেটিং এন্ড অ্যানালাইসিস ওকে সো যেহেতু আমরা কিওয়ার্ড নিয়ে কাজ করব বলেছি তো আমাদের কিওয়ার্ডের গুরুত্বটা আগে বুঝতে হবে আমরা যদিও লাইভ ক্লাসে যারা ছিলেন তারা অনেক কিছু শুনেছেন আমি এটাকে আরেকবার একটু রিপিট করব আমি এটাকে আরেকবার স্পষ্ট করে রিপিট করব এই জন্য যে যারা ছিলেছেন তারা হয়তো বা শুনলে দ্বিতীয়বার বোরিং হয়ে যেতেও পারেন কিন্তু যারা শোনেননি তাদের জন্য আমি আবার কন্টিনিউ করছি কিওয়ার্ড কি আমাদেরকে সবার আগে জানতে হবে কিওয়ার্ডটা কি কিওয়ার্ড হচ্ছে আমরা গুগলে যখন কোনো তথ্য খুঁজি কোনো শব্দ কোনো বাক্য কোনো তথ্য কোনো কিছু যখন আমরা খুঁজি এটা একটা সার্চ ইঞ্জিন তাই না সার্চ ইঞ্জিনে কোনো শব্দ কোনো তথ্য বা কোনো কিছু খোঁজার জন্য যে সকল শব্দ যে সকল শব্দ কার কি একটা শব্দ শব্দের সমষ্টি কি হয় বাক্য তাহলে এটা একটা বাক্য তাহলে শব্দ হোক অথবা শব্দের সমষ্টি হোক যাই হোক শব্দ হোক অথবা শব্দের সমষ্টি হোক যেটা লিখে আমরা সার্চ দিচ্ছি সেটাকে বলা হচ্ছে কিওয়ার্ড তাহলে এটা কি একটা কিওয়ার্ড না আবার আমি যদি এখানে লিখে সার্চ দিতাম কার প্রাইস ইন কার প্রাইস বাংলাদেশ এটা কি একটা বাক্য না তাহলে শব্দ বা শব্দের সমষ্টি যা লিখে আমি সার্চ দিচ্ছি না কেন সেটাকে আমরা কি বলছি কিওয়ার্ড বলছি ওকে তাহলে এই যে কিওয়ার্ড আমরা বলতেছি কার প্রাইস ইন বাংলাদেশ লিখলাম বা কার লিখলাম এটা লিখার পরে আমার কাছে তথ্য নিয়ে আসে তাই না তাহলে এই তথ্যটাকে আমরা বলতেছি এই বাক্যটাকে বা শব্দের সমষ্টিকে আমরা বলতেছি কিওয়ার্ড আমাদের আজকে টপিক হচ্ছে কিওয়ার্ড অ্যানালাইসিস তার মানে আমরা কিওয়ার্ড অ্যানালাইসিস করব এবং কিওয়ার্ডের পাওয়ার সম্পর্কে জানব যেটা কতখানি পাওয়ার তাহলে কিওয়ার্ড অ্যানালাইসিসটা কি আমাদের যেহেতু টপিক এখানে আছে কিওয়ার্ড রিসার্চ কিওয়ার্ড রিসার্চটা কি কিওয়ার্ড রিসার্চ হচ্ছে আমরা এই যে এইটা লিখে সার দিব মানে মানুষ দেয় কি না কি লিখে সার দেবে ধর আমি কার লিখলাম আমি এমন কি শব্দ এমন কি বাক্য এমন কি বিষয়টা ইউজ করলে কাস্টমার আমাকে পাবে তাহলে মানুষ কি লিখে সার্চ দেয় সেটা আমাকে জানতে হবে না যেমন একটা এক্সাম্পল দিই আইফোন তো রিলিজ হয়েছে আইফোন ফোরটিন রাইট আমি আইফোন ফোরটিন লিখে সার্চ দিলাম আইফোন ফোরটিন এই যে আমি আইফোন ফোরটিন লিখলাম আইফোন ফোরটিন ধরেন প্রো লিখলাম এখন কি কি আসছে দেখেন তো খেয়াল করে আইফোন ফোরটিন প্রো ম্যাক্স আইফোন ফোরটিন প্রো ম্যাক্স প্রাইস প্রাইস ঢাকা বাংলাদেশ ইউএস ম্যাক্স কালার প্রাইস ইন ইউএস এটা হচ্ছে কমন টার্মস একদম কমন মানে এইগুলো সবচেয়ে বেশি সার্চ ভলিউমে আছে মানুষ এগুলো কিন্তু সবচেয়ে বেশি খোঁজে তাহলে এই যে খুঁজতেছে মানুষ তাহলে একটা অডিয়েন্সের বা কাস্টমারের সার্চ ইঞ্জিনে তার খোঁজার যেটা ভলিউম সে কি কি খুঁজতেছে কোন কোন বিষয়গুলো সবচেয়ে বেশি বেশি খুঁজতেছে সেইটাকে খুঁজে বের করাকে বা পর্যালোচনা করা কি বলা হয় কি কিওয়ার্ড রিসার্চ ওকে তাহলে কিওয়ার্ড রিসার্চ করতে হলে আমাদেরকে আগে জানতে হবে কিওয়ার্ড কি এবং কিওয়ার্ড কিভাবে রিসার্চ করতে হয় ধরেন আমি এখানে সার্চ দিয়েছিলাম হচ্ছে যখন সার্চ দিয়েছি ডট কম আসলো দারাজ ডট কম আসলো তারপর হচ্ছে আমার কাছে দেখম ডট কম আসলো বিডি সাহেব আসলো তাই না এখন আমি যে কোনো একটা ওয়েবসাইটে ঢুকলাম ধরেন দারাজের ওয়েবসাইটে ঢুকলাম তাহলে দারাজের ওয়েবসাইটে একটা ট্রাফিক জেনারেট হয়েছে আজকে ভিজিটর আসছে সেটা কি আমি রাইট দারাজের ওয়েবসাইটে একটা ট্রাফিক আজকে জেনারেট হলো সেটা হচ্ছে আমি তাহলে এটা কি কারণে হলো ওই যে কিওয়ার্ড এর কারণেই তো হলো তা কিওয়ার্ড কি ছিল কিওয়ার্ড ছিল হচ্ছে এয়ার ডট প্রাইস ইন বাংলাদেশ বাংলাদেশের মধ্যে এয়ার ডটের প্রাইস কেমন তখন আমাদের কাছে দাঁড়ার সহ আর বাকি ওয়েবসাইট গুলো আসছে আমি একটা ওয়েবসাইটে ঢুকলাম তার মানে এই ওয়েবসাইটে ট্রাফিক আসলো এখন আমি প্রোডাক্টের প্রাইস গুলোও দেখলাম যেখানে আমার ডিসকাউন্ট থাকবে যেটা আমার কাছে ভালো মনে হবে অথেন্টিক মনে হবে সেটা আমি কিনতেই পারি আমি যেখান থেকে কিনে না এখন আলটিমেটলি দারাজ থেকেই তো কিনলাম এখানে যে স্থেলাতে থাকবে কেন দারাজের ওয়েবসাইট থেকে তো কিনতেছি তাই না বিভিন্ন প্রাইসের ভ্যারিয়েশন আছে একই জিনিসের হয়তো বিভিন্ন রকমের দাম আছে কোথাও দশ টাকা বেশি বা দশ টাকা কম তাহলে এই যে একটা সেলস জেনারেট করলো কিসের বিনিময় জেনারেট করলো আপনার কিওয়ার্ড এর বিনিময় ট্রাফিক মানে সেলস জেনারেট হলো না তাহলে এটা একটা সত্যতা আমরা যাচাই করলাম যে কিওয়ার্ড এর মাধ্যমে একটা সেলস জেনারেট হয় আবার ফাইবারে যদি আমরা আসি ধরেন ফাইবারে একটা ক্লায়েন্ট আসলো সে ক্লায়েন্ট এসে কি চাইলো সে হচ্ছে পিক্সেল সেট করবে ফেসবুক এর পিক্সেল সেট করবে তা এখানে লিখে সার্চ দিল হচ্ছে ফেসবুক পিক্সেল পিক্সেল সেট 
লিখে সার্চ দিছে ধরেন সার্চ দেওয়ার পর ওই কাস্টমার যখন সার্চ দিল সার্চ দেওয়ার পর এখানে অনেকগুলো ওয়েবসাইট মানে অনেকগুলো গিগ আসলো না এখন গিগ আসার পরে সে প্রথমটাও ঢুকতে পারে পরেরটাও ঢুকতে পারে কোনো না কোনো একটা ঢুকতে পারে এখন এখানে তার গিগ আসে নাই যার কিওয়ার্ড সঠিক না তা যার কিওয়ার্ডের প্লেসমেন্ট ঠিক নাই তার গিগ কিন্তু এখানে নাই অর্থাৎ আমরা দেখতে পাইতেছি এখানে রেজাল্ট দেখাচ্ছে ফেসবুক পিক্সেল সেট আপ অলমোস্ট আছে কত একুশ হাজার এর বেশি সার্ভিস এখানে আছে একুশ হাজার গিগ আছে তাহলে একুশ হাজার গিগের মধ্যে এদেরটাই কেন আসছে এখন আপনি বলতে পারেন স্যার এসে তো লেভেল টু সেলার তাই এটা সবার আগে আসছে ওকে আমি বুঝলাম লেভেল টু সেলার কিন্তু এও তো লেভেল টু এও তো কাজ এর থেকে বেশি করেছে তাহলে এরটা কেন পরে আসলো নিশ্চয়ই কিছু না কিছু তো হয়েছে কিছু না কিছু তো আসে রাইট তাহলে আমরা অনেক কিছুই আজকে দেখব যে একটা কিওয়ার্ডের কারণে আমাদের গিগের অবস্থান কোথায় এ তো কোনো কিছু দেয় না যেমন আমরা যদি আর একটু খোঁজ খোঁজ নিয়ে দেখি যে লেভেল ওয়ান বা তার নিচে আছে এমন কোন গিগ যে কোনো লেভেল অ্যাচিভ করে দেখেন একই কোনো লেভেল অ্যাচিভ করেছে তাহলে ওরটা কেন আসলো এখানে যদি বলি কোনো লেভেল সারা কেউ আসে তাহলে ওই একজন এখানে লেভেল আছে এখানেও লেভেল আছে এখানেও এটা প্রো ভেরিফাইড এটা বাদ দিলাম তারপর হচ্ছে এটাই তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে ওর গিকটা এই লেভেল ওয়ান লেভেল টু বা টপ প্রেটেড এর মাঝেও কিন্তু ওর গিকটা আসছে তাই না তাহলে ওর গিকটা কেন আসলো নিশ্চয়ই তার কিওয়ার্ডের প্লেসমেন্ট ভালো ছিল বিদায় সে কোনো র্যাঙ্কিং এ নাই কোনো লেভেল ওয়ান টু তে কিছুতেই নাই তারপর এতগুলো লেভেলের মাঝখানেও কিন্তু তারটা আসছে দেখেন এগুলো কিন্তু সব লেভেল হওয়া এটা কিন্তু আবার লেভেল ছাড়া চারটা গিক তারটাও কিন্তু চলে আসছে এই লেভেল ওয়ালাদের মাঝখানে তার মানে ভিআইপি দের মাঝখানে একজন ব্যক্তি ঢুকে গেছে ভিআইপি দের মাঝখানে আরেকজন ব্যক্তি ঢুকে গেছে কিভাবে ঢুকলো তাই না এটি তো প্রশ্ন আপনি তো নতুন যেনি চারটা কাজ করেছেন কোথায় যেন দেখলাম আমরা একটু আগে যেটা জামানা শেখ নাম তাহলে এই যে উনি চারটা কাজ করেছেন আর চারটা রিভিউ ওনার আছে আর কি অ্যাটলিস্ট তাহলে চারটা রিভিউ যিনি ওনার আছে ওনার আবার তিনটা রিভিউ আছে তাহলে এই লেভেল ওয়ান এর ভিতরে স্যালারির ভিতরে ওনারা কিভাবে ঢুকলো কারণ কিওয়ার্ডের কারণে ঠিক আছে সো কিওয়ার্ড ইকাল টু ট্রাফিক ট্রাফিক ইকাল টু সেলস কিওয়ার্ডের কারণে একটা ট্রাফিক জেনারেট হয় এবং ট্রাফিকের কারণে কি একটা সেলস জেনারেট হয় তাহলে কিওয়ার্ড কত গুরুত্বপূর্ণ কিওয়ার্ড কত পাওয়ারফুল ওকে এবার আসেন কিওয়ার্ড রিসার্চ ইজ বিল্ড ওয়ান কিওয়ার্ডটা কিসের উপরে আসলে মূলত ভর করছে বা কিওয়ার্ডটা আসলে অ্যাকচুয়ালি কি প্রথমে আসেন ইন্টেনশন অফ ট্রাফিক একটা কাস্টমারের ইন্টেনশন কি আছে কাস্টমার কি দিয়ে সার্চ দেয় কি লিখে সার্চ দেয় সেটা আমরা জানি প্রথমে আসেন আমরা আবার একটু গুগলে চলে যাচ্ছি গুগলে চলে গিয়ে আমি লিখলাম হচ্ছে কার এখানে কার হচ্ছে একটা টার্মস এখানে লেখা আছে কার কার হচ্ছে একটা টার্মস এখন কার লিখে সার্চ দেওয়ার পর আমাদেরকে রেজাল্ট দেখাচ্ছে ধরেন হচ্ছে এখানে একশো দশ কোটি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি একশো দশ কোটি রেজাল্ট দেখাচ্ছে ওকে তাহলে রেজাল্ট যদি আমরা একশো দশ কোটি পাই এখন কার রিলেটেড যত তথ্য আছে সব কিন্তু গুগল নিয়ে আসছে আমাদের কাছে পুরো গুগলের কাছে যত তথ্য আছে কার রিলেটেড সব আমার কাছে নিয়ে আসছে এখন আমি এটাকে স্পেসিফিক যদি করতে চাই তখন আমাকে লিখতে হবে কার সিট বুঝাতে হবে আমি কি চাচ্ছি গুগল কিন্তু বুঝে নাই আমি কি চাচ্ছি বুঝছে ও বুঝছে আমি গাড়ি চাই কিসের গাড়ি চাই কোন গাড়ি চাই কেমন গাড়ি চাই গাড়ি কি চাই এটা কি গুগলকে আমি বুঝাইছি বুঝাই নাকি তো সো এই জন্য গুগলও কিন্তু আমার কাছে কিছু নিয়ে আসতে পারে যখনই আমি লিখলাম হচ্ছে কার সিট তখন এটাকে স্পেসিফিক করে দিলাম তখন গুগলের রেজাল্ট কিন্তু ওর ওই একশো দশ কোটি নাই এটা এক কোটিতে নেমে আসছে ধরেন একশো দশ কোটি দেখেছিলাম ওখানে একশো দশ কোটি ছিল না এখন ধরেন তেরো কোটি আছে একশো দশ কোটি না সরি তেরো কোটি আছে ধরেন তেরো কোটি পঞ্চাশ লক্ষ সামথিং আসছে তাহলে কোথায় ছিল একশো দশ কোটির কোথায় তো শুধু তেরো এখন এখানে কিন্তু পুরোপুরি স্পেসিফিক হয়নি কারণ কি জানেন কারণ হচ্ছে যে কার্ডশিট লিখলাম আমি এখানে কিন্তু কার্ডশিট বাচ্চাদেরও হতে পারে বড়দেরও হতে পারে আবার অ্যানিমেল কার্ডশিটও হতে পারে আমি তো স্পেসিফিক করে দিন চাইল্ড কার্ডশিট ইনফ্যান্ট কার্ডশিট তারপর হচ্ছে অ্যাডাল্ট কার্ডশিট অ্যানিমেল কার্ডশিট বলেছি বলি নেই তাহলে ও কি করেছে এই কার্ডশিটে যা পাইছে তাই আবার নিয়ে আসছে এখন এটাকে যদি আমি একটু মোর স্পেসিফিক করতে চাই তখন আমি লিখবো হোয়াট ইজ কার্ডশিট যখন আমি হোয়াট ইজ কার লিখলাম তার মানে গুগল বুঝে গেছে হোয়াট যখনই বলা হয়েছে তখন বলছে গুগল বুঝছে কি মানে আমি জানতে চাই কার্ডশিট কি ভাই যখন আমি কার্ডশিট কি জানতে চাইলাম তখন গুগল আমার কাছে উইকিপিডিয়া নিয়ে আসছে সবার আগে কেন উইকিপিডিয়া নিয়ে আসছে উইকিপিডিয়া হচ্ছে একটা তথ্য ভান্ডার একটা প্ল্যাটফর্ম এখানে তথ্যের ভান্ডার থাকে উইকিপিডিয়া হচ্ছে আমরা বিভিন্ন ধরনের তথ্য ভান্ডারটা এখানে পাই বা কোন ইনফরমেশন
how to clean that set liklam eje me how to clean kotha ta use korechi ekhon amar kache shobar age tutorial ni aschi kintu ki ni aslo shobar age amar kache tutorial ni aschi karon e je clean kibhabe korte hoy porishkar kibhabe korte hoy porishkar kibhabe korte hoy eta jante hole amake ki korte hobe amake tutorial dekhte hobe kibhabe porishkar korte hoy tokhon o bujhe geche je bhai eta tutorial ami video dekho ebong video dekhar pasapashi shamake bibhinno blog o dekhabe je blog er madhye tumi pore jano kibhabe clean korte hoy আমি এটাকে আর একটু যদি মোর স্পেসিফিক করে দিতে পারি তাহলে আমি এখানে লিখলাম কার্ড সিট প্রাইস আন্ডার এত যখন আমি প্রাইসের কথা বললাম ও বুঝে গেছে আমি এটা কিনতে চাই হয়তোবা তখন ও আমাকে নিয়ে গেল amazon.com এ নিয়ে গেল fatherly.com এ নিয়ে গেল travel cards card sheet mom এ নিয়ে গেল এই যে জায়গাগুলোতে নিয়ে গেছে তার মানে এখান থেকে পারচেজ করা যায় এমন এখান থেকে কিনতে পারা যায় এমন জায়গাতে নিয়ে গেছে আমি লাস্টলি আরেকটা আইটেম দিয়ে সার্চ দেব लोकेशन क्या बुझाटर থাকে বিধাই তো এত ওয়েবসাইটের মাঝখানে সেগুলো সবার আগে আসছে তাই না এখন আসেন আমরা কিওয়ার্ড রিসার্চ কেন করব এই জায়গাটা থেকে যাব আমাদের কিওয়ার্ড রিসার্চ করা দরকার কেন ওয়াই কিওয়ার্ড রিসার্চ আমরা কিওয়ার্ড রিসার্চ করব হচ্ছে এই জন্য কিওয়ার্ড সারা যেহেতু কিছুই নাই সব জায়গায় হচ্ছে কিওয়ার্ড ইন্টারনেটে যা দেখি সবই হচ্ছে কনটেন্ট কনটেন্টটা আনতে হলে কিওয়ার্ডই লাগে তাহলে কিওয়ার্ডই তো মেইন তাহলে আমাদের কিওয়ার্ড রিসার্চ করতে হবে কেন ভেরি সিম্পল আমি যদি গুগলে কোনো অ্যাড দেখি সেই অ্যাডটা আসে কিওয়ার্ডের মাধ্যমে যেমন একদম ক্লিয়ারলি দেখেন আমি লিখলাম আছে ওয়ার্ডপ্রেস ওয়ার্ডপ্রেস থেকে সার্চ দিছি এই যে গুগল অ্যাড কি আসছে namecheap.com আসছে তারপর কি আসছে ওয়ার্ডপ্রেস এই যে একটা অ্যাড দিছি তাহলে namecheap একটা অ্যাড দিয়েছে যে ad ad এই একটা অ্যাড দিয়েছে তার মানে গুগল অ্যাড এর ক্ষেত্রেও কিন্তু আমি দেখতে পাইতেছি যে আমার এই কিওয়ার্ড এর কারণে এটা চলে আসছে তাই না কিওয়ার্ড এর কারণে কি এটা চলে আসছে তাহলে namecheap.com আসলো गुगलिस नीलाम उठिए रखे टपे देखा खरच कर एक खरच कर रिसार्च करते मध्य কি কি দিয়ে সার্চ দিলে মানুষ পেতে পারে তাহলে আমাকে সেটা কি রিসার্চ করতে হবে না 
তাহলে আমাকে কিওয়ার্ড রিসার্চ করে টপিক সাজাতে হবে ওয়েবসাইটের কন্টেন্টের জন্য টু আন্ডারস্ট্যান্ড কম্পিটিশন আমি কম্পিটিটরকে অ্যানালাইসিস করতে গেলে যে আমার কম্পিটিটর যারা আছেন যারা হচ্ছে তার কন্টেন্টটাকে র‍্যাঙ্কিং এ আনছে তারা তো কিওয়ার্ড ইউজ করেছে ধরেন আমি একটু আগে লিখলাম হচ্ছে কার্ডশিট প্রাইস এখন আমার কম্পিটিটর ও তো কার্ডশিটের প্রাইস দিয়ে পোস্ট করেছে ওটা তো সবার আগে আসছে তারপর আরো দিন একটা আসছে তারপর আরো দিন একটা আসছে আমার তো কোনো খবর নাই তাহলে আমাকে কি করতে হবে রিসার্চ করতে হবে না যে আসলে ওরা কি দিয়েছে আমার কি দিতে হবে তাহলে এই জন্য কিন্তু আমাদের কি করতে হবে আমাদের কম্পিটিশনকে বা কম্পিটিটরকে অ্যানালাইসিস করতে হবে টু প্ল্যান অফ পেজ এসইও এন্ড লিংক বিল্ডিং ব্যাক লিংক স্ট্র্যাটেজি আমাদেরকে অফ পেজ এসইও আমাদের যখন অফ পেজ এসইও ক্লাস গুলো হবে তখন আপনি অফ পেজ এসইও সম্পর্কে জানতে পারবেন যে অফ পেজ এসইও গুলো কি অফ পেজ এসইও কিভাবে করে লিংক বিল্ডিংটা কি তখন জানতে পারবেন এখন হয়তো বা ওভাবে বুঝবেন না সো আমাদের অফ পেজ এসইও জন্য কিন্তু আমাদের এই কিওয়ার্ড রিসার্চে প্রয়োজন পড়বে সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং এ প্ল্যানিং করতে গেলে আপনার এসইও কিওয়ার্ডের দরকার পড়বে আমি যে ফেসবুকে ইনস্টাগ্রামে পিন্টারেস্টে যে মার্কেটিং করব সো এটা মার্কেটিং করতে গেলে আমার কিওয়ার্ড লাগবে না কিওয়ার্ড ছাড়া আমি কিভাবে মার্কেটিং করব তাই না ফর প্ল্যানিং এন্ড ডিজাইনিং ইওর সাইট স্ট্রাকচার আমার একটা ওয়েবসাইট ডিজাইন করতে গেলেও কিন্তু আমার কিওয়ার্ডের প্রয়োজন পড়বে একটা ওয়েবসাইট ডিজাইন করতে গেলেও কিওয়ার্ডের প্রয়োজন পড়বে ফর কপিরাইটিং অর রাইটার্স ফর ওয়েবসাইট এই যে কপিরাইটিং বলতে কি বোঝায় আমি ধরেন একটা গিগের মধ্যে ঢুকলাম এই গিগে ঢুকলাম আপনি যখন গিগ তৈরি করেছিলেন তখন গিগটাকে রিসার্চ করতে হয়েছিল অ্যানালাইসিস করতে হয়েছিল ও কি কি লিখেছে পড়েছেন না এগুলো পড়ার পরে আপনি বুঝছেন না আপনার কি কি লিখতে হবে তাইলে আপনি ওর মতই সবকিছু হুবহু হুব কপি করেননি ও যা দিয়েছে ওর মতই এখান থেকে আইডিয়া শেয়ার করে ওর মতই তৈরি করেছে এটাকে আমরা বলতেছি কপিরাইটিং বা রাইটার্স কোন একটা কন্টেন্টে যা ইউজ করা হয়েছে যে সকল টপিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে সেই সকল টপিক থেকে আইডিয়া জেনারেট করে আপনি যে সকল টপিক ব্যবহার করেছেন ওটাকে আমরা বলতেছি কি কপিরাইটিং বা রাইটার্স ওকে এবার আসেন খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় সেটা হচ্ছে এলএসআই কি সমর্থক জাতীয় শব্দ যেমন বাই কার্ডশিট অনলাইন কার্ডশিট প্রাইস কার্ডশিট ফর সেল এখন মেইন টার্ম কি এখানে জানেন কার্ডশিট এখানেও লেখা আছে কার্ডশিট এখানেও লেখা আছে কার্ডশিট তাহলে বাই কার্ডশিট অনলাইন এই যে বাই কার্ডশিট অনলাইন আমি কিনতে চাচ্ছি এটা বোঝাচ্ছি কার্ডশিট প্রাইস দাম ধরতে চাচ্ছি এটাকে বোঝাচ্ছি কার্ডশিট ফর সেল এটাও দাম নিয়ে বোঝাচ্ছে তাহলে বাই লেখা যেতে পারে প্রাইস লেখা যেতে পারে সেল লেখা যেতে পারে পারচেস লেখা যেতে পারে অর্থাৎ ক্রয় সংক্রান্ত যে সকল বিষয় আছে তার সিনোনিম গুলো কি তাহলে একজন ব্যক্তি তো বাই লিখেও সার্চ দেয় কেউ প্রাইস লিখে সার্চ দেয় কেউ পারচেস লিখে সার্চ দেয় কেউ সেল লিখে সার্চ দেয় তাই না বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন ভাবে সার্চ দিতে পারে তাহলে যেই সার্চ টার্ম দিয়ে সার্চ দিক আমারটাই যেন যায় এটা কি বলা হচ্ছে কি ল্যাটেন সিমেন্টিক ইন্ডেক্স এই আপনি এই ধরনের সমর্থক জাতীয় শব্দ দিয়ে কিওয়ার্ড তৈরি করে সেটা আপনার কন্টেন্টের মধ্যে প্লেস করবেন যেখানে বলা হয়েছে মেইন প্লেস টু এল এস আই এই এল এস আই কিওয়ার্ড গুলো কোথায় আমরা বসাই এগুলো গিগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আমরা গিগের ও এল এস আই কিওয়ার্ড দেখবো ইনশাল্লাহ তাহলে মেইন প্লেস টু এল এস আই টা কি কোথায় বসাবো আর কি মানে আমাদের এই এলএসআই কিওয়ার্ড কোথায় কোথায় বসাতে হবে পেজের টাইটেল এইচ ওয়ান এন্ড এইচ টু ট্যাগ ইউআরএল অ্যাড্রেস ইমেজ অল্টার ট্যাক্স ফার্স্ট প্যারাগ্রাফ অফ টেক্সট লিংক অ্যাঙ্কর টেক্সট লাস্ট প্যারাগ্রাফ অফ টেক্সট ধরেন আমি গুগলে গিয়ে সার্চ দিলাম হচ্ছে স্কিন কেয়ার টিপস ফর অয়েল স্কিন লিখে সার্চ দিয়েছি ওকে সার্চ দেওয়ার পর এটা তো হচ্ছে আমার একটা টাইটেল তাহলে এখানে এইচ ওয়ান আর এই পেজের টাইটেল একই এইচ ওয়ান এবং পেজের টাইটেল যেটা হয় সেটা একই থাকে আর এইচ টু হচ্ছে সাবলেন কে বোঝানো হয় সাবলেন থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে অনেক কন্টেন্টের মধ্যে সাবলেন ইউজ করে অনেক জায়গায় ইউজ করে না তবে পেজের টাইটেল এবং এইচ ওয়ান যেটা সেটা একই থাকে টাইটেলটা মানে হচ্ছে হেডলাইন কি বোঝানো হয় তাহলে আমি স্ক্রিন কেয়ার টিপস ফর অয়েল স্ক্রিন কে সার্চ দিয়েছি তাই না সার্চ দেওয়ার পর আমার এই রিলেটেড অনেকগুলো ওয়েবসাইট আসছে ধরেন আমি এখান থেকে একটা ওয়েবসাইটে ঢুকলাম যেখানে হুবহু এই লেখাটাই আসে স্ক্রিন কেয়ার টিপস ফর অয়েল স্ক্রিন আমি এই ওয়েবসাইটটিতে ঢুকলাম তাহলে এইটাকে বলা হচ্ছে আমার টাইটেল এই যে যেটা আমি পেয়েছি স্ক্রিন ক্যাটিস ফর অয়েল স্ক্রিন এটা হচ্ছে পেজের টাইটেল তাহলে টাইটেলের মধ্যে হচ্ছে কি অয়েল স্ক্রিন বা স্ক্রিন কেয়ার আছে এটার মধ্যে স্ক্রিন কেয়ার অয়েল স্ক্রিন আমার এখানে দুটো কিন্তু কিওয়ার্ড আছে একটা অয়েল স্ক্র
স্কিন কেয়ার টিপস হচ্ছে একটা কিওয়ার্ড অয়েলি স্কিন এটাও কিন্তু একটা কিওয়ার্ড আমাদের এখানে তিনটা কিওয়ার্ড আছে কিন্তু ওকে তো আমরা আবার পুরোটা কিন্তু একটা কিওয়ার্ড স্কিন কেয়ার টিপস ফর অয়েলি স্কিন এটাও কিন্তু একটা কিওয়ার্ড মানে ধরলে আমাদের চারটা কিওয়ার্ড আমরা এখান থেকে বের করতে পারি তো এখানে এক একটা ওয়ার্ডে কিন্তু একটা কিওয়ার্ড আমরা বলেছিলাম আমরা শুরুতে যে কিওয়ার্ড কাকে বলে শব্দ বা শব্দের সমষ্টি যখন বাক্য তৈরি হয় সেটা দিয়ে আমরা যেটা সার্চ করে তথ্য পাই ওটাকে বলতেছি কিওয়ার্ড অর্থাৎ কোন তথ্য খোঁজার জন্য যে সকল শব্দ শব্দের সমষ্টি ব্যবহার করা হয় তাহলে এই স্কিন অয়েলি স্কিন কেয়ার টিপস শুধু টিপস বলতে তো অনেক টিপস বোঝানো হয় স্কিন কেয়ার টিপস মানে হচ্ছে স্কিন কেয়ার সংক্রান্ত অয়েলি বলতে তো অয়েলি বলতে কি বোঝায় তৈলাক্ত বোঝায় আমার স্কিন যখন বলা হয় তাহলে স্কিন স্কিন টিপস স্কিন কেয়ার টিপস এখানে কিন্তু তিন থেকে চার ধরনের কিওয়ার্ড এখানে আছে তাহলে আমি যখন সার্চ করলাম সার্চ করার পর দেখবো এটা হচ্ছে আমাদের টাইটেল অথবা এইচ ওয়ান এইচ ওয়ান এর ভিতরে ওই কথাটা আছে কিনা টাইটেল বা আমাদের কিওয়ার্ড আছে কিনা হতে পারে সেটা এল এসআই কিওয়ার্ড হতে পারে মেইন কিওয়ার্ড তো স্কিন কেয়ার আছে স্কিন কেয়ার টিপস অয়েলি স্কিন কথাটা আছে ওকে বুঝলাম দ্বিতীয়টা বলা হচ্ছে এইচ ওয়ান ট্যাগ এবং এইচ টু এখানে এইচ টু মানে সার্ভেলেন নাই তাহলে আমাদের এটাকে আমরা ধরতে পারি কি এটাকে বলতে পারি আমরা হেডলাইন এখানে যেহেতু কোনো সার্ভেলেন নাই ডিরেক্ট কন্টেন্টে চলে গিয়েছে আমাদের ফাইবার তৈরি হয় আমরা সেটা দিকে ফোকাস করি না তো এটাও কিন্তু আমাদের সেই ইউআরএল কোন ইউআরএল আমাদের কন্টেন্টের ইউআরএল এই ইউআরএল তৈরি করতে হয় টাইটেলটা যা থাকবে তা দিয়ে কিন্তু ইউআরএল তৈরি হয়ে যায় অটোমেটিক্যালি যদি না হয় আপনাকে দেখতে হবে এবং এটাকে তৈরি করতে হবে যেন ইউআরএল এর মধ্যেও আপনার কিওয়ার্ড থাকে এই স্কিন কেয়ার স্কিন কেয়ার টিপস অয়েলি স্কিন স্কিন কেয়ার টিপস অয়েলি স্কিন পুরোটাই আছে না তাহলে এটাকে আমরা বলতেছি কি ইউআরএল অ্যাড্রেস তার মানে ইউআরএল এর অ্যাড্রেস এর মধ্যেও আমার কি থাকতে হবে কিওয়ার্ডের প্লেসমেন্ট থাকতে হবে ইমেজের অল্টার ট্যাক্স ইমেজের অল্টার ট্যাক্স বলতে বোঝানো হয় এই যে একটা ইমেজ ইমেজ আপলোড করা হয়েছে এই ইমেজকে অন পেজ এসইও করা এই ইমেজ যখন আপলোড করা হয় সেখানে অল্টার ট্যাগ নামে একটা অপশন আছে যখন আমরা ওয়ার্ড প্লেস এর ক্লাস গুলো করব তখন আমরা দেখব যে ওই ইমেজ এই ইমেজটাকে আপলোড যখন আমরা করি একটা ওয়েবসাইটে অল্টার ট্যাগ ইউজ করতে হয় ওখানেও কিন্তু আমরা কিওয়ার্ড প্লেস করি তো এই ইমেজের অল্টার ট্যাগ ইউজ করতে হবে ফার্স্ট প্যারাগ্রাফ অফ টেক্সট ফার্স্ট প্যারাগ্রাফ অফ টেক্সট মানে হচ্ছে এই যে একটা প্যারাগ্রাফ ইউজ করা হয়েছে এই প্যারাগ্রাফের ফার্স্ট প্যারাগ্রাফের মধ্যে আছে কিনা এই যে অয়েল স্ক্রিন নামে কথাটা আছে এবং স্ক্রিন কেয়ার কথাটা আছে অর্থাৎ এই প্যারাগ্রাফের মধ্যে কিন্তু এই ওয়ার্ড আমরা পেয়েছি এই প্যারাগ্রাফের ফার্স্ট প্যারাগ্রাফ এটা তো প্রথম প্যারাগ্রাফ তাই না যে প্রথম প্যারাগ্রাফের প্রথম প্যারাতেই কিন্তু আছে স্কিন কেয়ার টিপস ফর অয়েলি স্কিন পুরোটাই আছে যে অ্যাবাউট কথাটা বলা হচ্ছে তাহলে এখানে স্কিন কেয়ার অয়েলি স্কিন এখানে কিন্তু এই টাইপের কথা বলতে কিন্তু এই ফার্স্ট প্যারাগ্রাফ এই টাইটেলের পরে প্রথম প্যারাগ্রাফ আমরা খুঁজে পেয়েছি ওকে লিঙ্ক অ্যান্ড কটটেক্স এখানে কোনো ব্যাক লিঙ্ক তৈরি করা হয়েছে না হ্যাঁ হয়েছে এই যে স্কিন কেয়ার এক্সপার্ট যখন আপনি স্কিন কেয়ার এক্সপার্ট এটা একটা লিঙ্ক অ্যাঙ্কর টেক্সট বা ব্যাকলিং এর মতো তৈরি করা হয়েছে ক্লিক করলে কিন্তু কোথায় নিয়ে যাবে ওই যে দেখেন আপনার আরেকটা ওয়েবসাইটের মধ্যে একই ওয়েবসাইটের মধ্যে আরেকটা সাইটে নিয়ে গেল যেখানে আপনি এটা সম্পর্কে জানতে পারবেন তার মানে আপনার ওয়েবসাইটে কিন্তু সেটা ট্রাফিকটা রয়ে গেল অন্য জায়গায় কিন্তু যায়নি এখানে একটা কোনো লিঙ্ক তৈরি করা হয়েছে না অ্যাঙ্কর লিঙ্ক তৈরি করা হয়েছে কিনা কন্টেন্ট নাম এবং স্কিন কেয়ার নামে এই শব্দটার মধ্যে কিন্তু আছে লাস্ট প্যারাগ্রাফ অফ টেক্সট প্যারাগ্রাফে যদি আমি লাস্টে চলে যাই একদম শেষ धरते তাহলে আমাদের প্যারাগ্রাফের শেষ সংসদকেও আমার কি করতে হবে তাহলে এই এল এস আই কিওয়ার্ডটা কি এল এস আই হচ্ছে একটা কিওয়ার্ডের সিনোনিমকে বোঝানো হয় অর্থাৎ মানুষ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সার্চ দিতেই পারে আপনার কিছু সিনোনিম খুঁজে বের করতে হবে যে কোন টাইপের একই শব্দের বিভিন্ন অর্থ আছে মানে বিভিন্ন রকমের শব্দের শব্দার্থ বা সমার্থক শব্দ যদি আমরা বলি সমর্থক শব্দ দিয়ে কিন্তু মানুষ সার্চ দেয় ওকে তাহলে সেই সমর্থক শব্দটা আপনাকে খুঁজে বের করতে হবে এবার আসেন শর্টটেল কিওয়ার্ড কি শর্টটেল কিওয়ার্ড হচ্ছে ভেরি সিম্পল এই যে আমি লিখলাম স্কিন কেয়ার এটাকে বলা হচ্ছে শর্টটেল কিওয়ার্ড স্কিন কেয়ার আপনি স্কিন কেয়ার এটাও কিন্তু শর্টটেল কিওয়ার্ড শর্টটেল কিওয়ার্ড কাকে বলে এক বা দুই শব্দ দ্বারা গঠিত কিওয়ার্ডকে শর্টটেল কিওয়ার্ড বলে 
আমি স্কিন এবং কেয়ার লিখে সার্চ দিতে পারি আবার স্কিন কেয়ার লিখেও সার্চ দিতে পারি তাহলে স্কিন কেয়ার লিখে যখন আমি সার্চ দিলাম এটা দিয়ে কি হলো অনেক তথ্য নিয়ে আসছে কিন্তু অনেক তথ্য এখানে দেখেন ধরেন হচ্ছে বারো কোটি বিশ লক্ষ আছে আবার যদি আমি এখানে স্কিন কেয়ার লিখে সার্চ দিই একটু আলাদা করি তখনও কিন্তু আমাদের অনেক রেজাল্ট নিয়ে আসে ধরেন হচ্ছে এখানে কত উনপঞ্চাশ কোটি বিশ লক্ষ তাহলে কত রেজাল্ট নিয়ে আসলো না কারণ কি এটা হচ্ছে শর্টটেল কিওয়ার্ড ছোট কিওয়ার্ড মূলত ছোট কিওয়ার্ড দিয়েই সাইটে র্যাঙ্কিং আনতে হয় কিন্তু আমরা তো র্যাঙ্কিং একদিন আনতে পারবো না আর বড় কিওয়ার্ড দিয়ে অর্থাৎ লং টেল কিওয়ার্ড দিয়ে আমরা দ্রুত আনতে পারবো সংখ্যা কম আনতে পারবো কিন্তু কাস্টমার যে ওটা দিয়ে সার্চ দেবে আপনি কিভাবে বুঝবেন ধরেন আমি স্ক্রিন কেয়ার টিপস ফর অয়েল স্ক্রিন লিখে সার্চ দিলাম এখন রেজাল্ট কি আর ওই আগের মতো তেরো কোটি বা উনপঞ্চাশ কোটি আছে নাই কিন্তু কত আছে এখানে ধরেন হচ্ছে চার কোটি আছে চার কোটি চব্বিশ লক্ষ বা সামথিং হবে এখানে তাহলে রেজাল্ট কিন্তু আগের চেয়ে অনেক কমে গেছে আপনি যদি আরো একটু স্পেসিফিক করে দেন দেখবেন আরো কমে যাবে রেজাল্ট আরো কমে গেছে তাহলে এখন প্রশ্ন হচ্ছে মানুষ কিন্তু এত বড় কিওয়ার্ড দিয়ে সার্চ দিবে না সে শর্ট ফর্মে সার্চ দিবে কিন্তু শর্ট ফর্মে সার্চ দিয়েও যেন আপনারটাই আসে এটাই হচ্ছে একটা কিওয়ার্ডের প্লেসমেন্ট এটাই হচ্ছে একটা কিওয়ার্ডের র্যাঙ্কিং ওকে তাহলে আমাদেরকে কি করতে হবে আমাদেরকে কিওয়ার্ডের বিষয়টা বুঝতে হবে তাই শর্ট টেল কিওয়ার্ড কি ছোট শব্দ একটা বা দুইটা শব্দ দ্বারা গঠিত কিওয়ার্ড কে শর্ট টেল কিওয়ার্ড বলা হয় আর লং টেল কিওয়ার্ড কি দুয়ের অধিক শব্দ যখন আমরা ব্যবহার করি বা একটা বাক্যকে আমরা লং টেল কিওয়ার্ড বলি যেখানে একাধিক কিওয়ার্ড থাকে যেমন স্কিন কেয়ার অয়েলি স্কিন স্কিন ন্যাচারালি এই পুরোটাই কিন্তু একটা আলাদা আলাদা কিওয়ার্ড এবং অনেক একাধিক কিওয়ার্ডের সমন্বয় যে বাক্য গঠিত হয় সেটাকে আমরা লং টেল কিওয়ার্ড বলি ওকে সিট কিওয়ার্ড খুব ইম্পর্টেন্ট সিট কিওয়ার্ডটা কি বেস কিওয়ার্ড বা ফাউন্ডেশন কিওয়ার্ড বলা হয় বেস কিওয়ার্ড মানে বলতে কি বোঝায় যেমন যে কিওয়ার্ডের পরিবর্তন করা যায় না দিস শর্ট অফ কিওয়ার্ড ইজ নট চেঞ্জ আর মডিফাইড দা মিনিং বাই মডিফাইড ওয়ার্ড যে কিওয়ার্ডটা আমরা চেঞ্জ করতে পারি না সেটাকে আমরা বলতেছি কি সিট কিওয়ার্ড সিট মানে হচ্ছে কি বীজ যেমন এই যে কার সিট অনলাইন বাই এর জায়গায় প্রাইস হতে পারে প্রাইস এর জায়গায় সেল হতে পারে কিন্তু যে কার সিট এর জায়গায় আপনি কি বসাবেন বলেন কার সিট পরিবর্তন করা যায় না তাহলে সিট কিওয়ার্ড কি মেন কিওয়ার্ড কি আমরা সিট কিওয়ার্ড বলি বা বেস কিওয়ার্ড বলি সেটা পরিবর্তন করা যায় না বা চেঞ্জ করা যায় না ওকে এখন আসেন আমাদের কিওয়ার রিসার্চ করার জন্য কিছু এক্সটেনশনের দরকার পড়ে যেমন আমি এক্সটেনশনের আগে একটু চলে যাব দুটো সাইটে একটা হচ্ছে কিওয়ার টু ডট আইও আর একটাতে চলে যাব হচ্ছে অ্যান্সার দ্য পাবলিক ডট কম আমরা দুটো টুলস ব্যবহার করতেছি কিওয়ার্ডের জন্য আমি এখানে যে কোনো কিছু লিখে সার্চ দিতে পারি রাইট ধরেন আমি এখানে লিখে সার্চ দিলাম হচ্ছে ফেসবুক অ্যাপস ক্যাম্পেইন কম নাই তার মানে এটার কম্পিটিশন হচ্ছে লো এখন এটার সাথে কিছু আমরা রিলেটেড কিওয়ার্ড পাইছি দেখেন আমাদের কিওয়ার্ড গুলো আমরা গিগ নিয়েও কথা বলবো সো গিগ এর বিষয়গুলোই কিন্তু বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করতেছি কিওয়ার্ড অ্যাডস ক্যাম্পেইন ফেসবুক অ্যাডস ক্যাম্পেইন অবজেকটিভ হাউ টু ক্রিয়েট ফেসবুক অ্যাডস ক্যাম্পেইন ফেসবুক অ্যাডস ক্যাম্পেইন টাইপ ফেসবুক অ্যাডস ক্যাম্পেইন ম্যানেজার হাউ টু ডিলেট ফেসবুক অ্যাডস ক্যাম্পেইন ফেসবুক অ্যাডস ক্যাম্পেইন স্ট্রাকচার হাউ টু স্টপ ফেসবুক অ্যাডস ক্যাম্পেইন ফেসবুক অ্যাডস ক্যাম্পেইন ভার্সেস অ্যাডস সেট ফেসবুক অ্যাডস ক্যাম্পেইন গ্রুপ ক্রিয়েশন ফিল্ড কত রকমের কিওয়ার্ড পাইছে মানে আপনি কিওয়ার্ড দেখতে দেখতে পড়তে পড়তে পাগল হয়ে যেতে পারে এবং প্রত্যেকটা কিন্তু সার্চ ভলিউম আছে যদি দেখলে হচ্ছে লক করা যদি হচ্ছে কি লক করা এখন আমরা তো জানি না যে আমাদের আসলে কোন কোন এখানে তিনশো একটার মতো টোটাল কিওয়ার্ড দেখিয়েছে এবং এটার সার্চ ভলিউম মানে কি পরিমাণ সার্চ করে কি পরিমাণ ট্রেন্ডিং যদি আমরা সেটাকে আপনি এখানে লগ করে নেবেন অবশ্যই আমি তো লগ ইন করিনি আপনি লগ করে নেবেন কেমন হলে ভালো হয় সব লং টেল কিওয়ার্ড 
ওকে শর্ট টেল এর কিওয়ার্ড সমনয় লং টেল কিওয়ার্ড হয় এখানে ফেসবুক অ্যাডস হচ্ছে মেইন কিওয়ার্ড বা ফোকাসিং কিওয়ার্ড প্রত্যেকটা জায়গায় ফেসবুক অ্যাডস কিন্তু লেখা আছে ক্যাম্পেইন থাকুক আর না থাকুক ফেসবুক অ্যাডস লেখা আছে তাহলে ফেসবুক অ্যাডস ক্যাম্পেইন অ্যাডস ক্যাম্পেইন ফেসবুক অ্যাডস ফেসবুক অ্যাডস ফেসবুক অ্যাডস ফেসবুক অ্যাডস সব জায়গায় আছে না খেয়াল করে দেখছেন প্রত্যেকটা জায়গায় কিন্তু ফেসবুক এর কথাটা আছে এটা বাদ দেওয়া হয়নি তাহলে ফেসবুক অ্যাডস ক্যাম্পেইন কথাটা কিন্তু সব জায়গায় আছে ফেসবুক অ্যাডস ক্যাম্পেইন ক্যাম্পেইন ফেসবুক অ্যাডস তার মানে ব্র্যান্ড অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইন ফেসবুক অ্যাডস ফেসবুক অ্যাডস এপিআই ক্যাম্পেইন ফেসবুক অ্যাডস এর কিন্তু মাপ নাই দেখতে পাইছেন আমরা তাহলে ফেসবুক অ্যাডস কিন্তু প্রত্যেকটা জায়গায় আমরা পাইতেছি কিন্তু আমরা এই যে এটাও পাওয়া গেছে দেখেন ফেসবুক অ্যাডস ক্যাম্পেইন বাই জামাল স্যার অর্থাৎ গুগল কি করেছে গুগল হচ্ছে যত জায়গায় পাইছে ইউটিউব হোক গুগল হোক তারপর হচ্ছে কি আপনার প্রিন্টারেস্ট হোক আদার্স কোনো প্ল্যাটফর্ম হোক যত জায়গা এই দিকে তথ্য পেয়েছে ও সব জায়গা থেকে কিন্তু নিয়ে আসছে তাহলে আপনি এখান থেকে আপনার কাঙ্ক্ষিত কিওয়ার্ড এর প্যাটার্ন বের করতে পারবে এগুলো একটা আরেকটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার দা রিপাবলিক চট কম মানুষ আসলে কি কি দিয়ে সার্চ দেয় এটাও কিন্তু আমরা খুঁজতে পারি এটা কিন্তু কিছু সিক্রেট টুলস যেটা আপনাদেরকে দিচ্ছি আমি এখানে ফেসবুক समय <coughs> ওকে দেখেন এখন এখানে কিওয়ার্ডের মানচিত্র চলে আসছে ফেসবুক অ্যাডস ক্যাম্পেইন দিয়ে কি কি আসছে ক্যান হাউ উইল হোয়াই হোয়াট হুইচ হোয়েন হু ফায়ার আর মানে সব টাইপের আসছে অর্থাৎ এই টাইপের কোশ্চেন হচ্ছে কি ইন্টারনেট জুড়ে মানুষ করে এগুলো হচ্ছে প্রবলেম আর প্রবলেমের জন্য মানুষ আপনার কাছে আসবে আর সেই সার্ভিসটা আপনি দিবেন যখন বলা হয় এখন দেখেন এখানে কি কি নিয়ে আসছে ক্যান নিয়ে যেতে আসছে পাড়া নিয়ে What is Facebook ads campaign? How does a Facebook ads campaign work? Using Facebook ads for campaign. How to set up Facebook ads campaign? Does Facebook allow political ads? Can I run uh, political ads on Facebook? Now, we have a graph in the shop. How do you question? How? It's a how it turns. We have a will they ask. Will. What is the Facebook ads campaign? Money. What? But we have a tape. And the turns will be able to do that. ফেসবুক অ্যাডস ক্যাম্পেইন এর 40টা প্রিপজিশন আমরা কিন্তু এখানে দেখতে পাবো ভিজুয়ালাইজেশন সেটা হচ্ছে এরকমই যে এরকম ফর ইজ মানে এগুলো নিয়ে হচ্ছে এটা একদিনের বিষয় না যে আপনি একদিনে বুঝে ফেলবেন এগুলো নিয়ে হচ্ছে আপনাকে বাসায় বসে ঠান্ডা মাথায় স্টাডি করতে হবে কিওয়ার্ড কে বুঝতে হলে বারবারই এটা কথা বলি কিওয়ার্ড একটা সেলস জেনারেট করে সারা পৃথিবীতে যত বড় বড় কোম্পানি আছে তাদের সেলস আসি হচ্ছে কিওয়ার্ডে আপনি অ্যাড ক্যাম্পেইন করবেন কিওয়ার্ড দেন নাই এই অ্যাড ক্যাম্পেইন এর কোনো রেজাল্ট আসবে আপনি অর্গানিক মার্কেটিং করবেন আপনার কিওয়ার্ড নাই ওই অর্গানিক মার্কেটিং এর রেজাল্ট আসবে মানে আপনি কিছু বিক্রি করতে চান আপনার কিওয়ার্ড নাই কোথা থেকে বিক্রি করবেন বিক্রি করার কোনো সুযোগ নাই ফাইবারে গিগ দিয়ে রাখছেন বছরের পর বছর যুগের পর যুগ বসে থাকবেন ইমপ্রেশন আসবে না ক্লিক আসবে না কারণ এটা তো র‍্যাঙ্কই করে সার্চ টার্মের মধ্যে খুঁজেই পায় না কারণ এখানে ম্যানুয়ালি কার তো দরকার পড়ে না যে আপনার গিগটাকে আমি আগে নিয়ে আসি আমি কি এখানে ফাইবারে কি পেইড মার্কেটিং করেছি টাকা দিয়ে মার্কেটিং করেছি যে আমার এই গিগটা হচ্ছে সবার আগে দিনই দেখায় আপনি ফাইবারে কি টাকা দেন ফাইবার আপনাকে কি করবে পেইড মার্কেটিং করে দিবে আপনি তো টাকা দিয়ে মার্কেটিং করাচ্ছেন না আপনি অর্গানিক মার্কেটিং করতেছেন তাহলে অর্গানিক মার্কেটিং কাজ করতে হলে অ্যালগরিদম বুঝতে হবে যে অ্যালগরিদম কিভাবে কাজ করে তাহলে অ্যালগরিদম বুঝতে হলে আপনাকে কিওয়ার্ড ফাইন্ড আউট করতে হবে যে কিওয়ার্ড কি কিওয়ার্ডের ধরন কেমন হয় কিওয়ার্ডের প্যাটার্ন কেমন হয় এটা আপনাকে বুঝতে হবে ওকে गुगल की বেশ কিছুদিন আগের কথা বলতেছি এখন এখানে এক্সাক্ট ভলিউম দেখায় না বিধায় আমরা এই কিওয়ার্ড প্ল্যানার দিয়েও এখন আমরা দেখাই না কারণ কি ও একটা ভলিউম দেখায় যে এখানে দশ থেকে একশোর মধ্যে আছে কত আছে তা তো বলে না 
তাহলে আমাদের তো এক্স্যাক্ট রেজাল্ট দরকার এখন কেউ কিন্তু আপনাকে ওই এক্স্যাক্ট রেজাল্টটা দিবে না যে এটাই হচ্ছে মেইন আপনি তো ধরেই ফেলতে পারবেন যে এটাই যেহেতু মেইন তাহলে এটা বসালে আমার হুর হুর করে সেল বেড়ে যাবে যে কোনো সেক্টরে হোক না কেন সো এই জন্য কিন্তু সেই এক্স্যাক্ট রেজাল্টটা আপনাকে একটু অ্যানালাইসিস করে বের করতে হবে এখানে আছে ফেসবুক অ্যাডস ক্যাম্পেইন এতটা এটা কি অ্যালফাবেটিক এটা কি ছিল জানো ও কম্প্যারিজন এখানে কম্প্যারিজন আছে কিছু এই যে কিছু কম্প্যারিজন ফেসবুক অ্যাডস ক্যাম্প ফেসবুক ক্যাম্পেইন एग्जांपल्स ফেসবুক লাইক অ্যাডস ক্যাম্পেইন ফেসবুক অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ক্যাম্পেইন ফেসবুক অ্যাডভার্ট ক্যাম্পেইন আপনারা গিগে যখন টাইটেল দেন না খুঁজে পান না যে টাইটেল কি দিবে এখানে টাইটেলের ভান্ডার আছে টাইটেলের খনি আছে আপনি এখান থেকে পড়ে আপনার কিওয়ার্ড কে রেডি করে এখানে টাইটেল এখান থেকে মেক শেয়ার করতে পারেন আর যারা হচ্ছে তাদের গিগগুলোকে টপে নিয়ে আসছে তাদের সিক্রেট স্ট্র্যাটেজি যদি আমি বলে থাকি এই হচ্ছে সেগুলো স্ট্র্যাটেজি যেখান থেকে তারা তাদের পছন্দ মতো করে খুঁজে খুঁজে বের করে তার টাইটেল থেকে মেক করতে পারে এবং সেই টাইটেল ধরে কিন্তু খোঁজেও যেমন আমি যদি এখান থেকে কোনটা নিতে পারি দাঁড়া আমি এটা খুঁজবো ফেসবুক ওকে আমি ধরেন এটাকে একটু সার্চ দিচ্ছি ফাইবারে গিয়ে আমি এই দুটো টার্মস কে সার্চ দিবো হ্যাঁ আমি এই দুটো টার্স টার্ম দিয়ে সার্চ দিবো আমি দেখবো এটা সার্চ ভলিউম কেমন আসেন ফেসবুক অ্যাডভার্ট ক্যাম্পেইন অনলি ছয়শো আট কম্পিটিশন দেখছেন অনেক বেশি কম্পিটিশন তাহলে এইটা কেউ না কেউ তো ইউজ করেছে কেউ না কেউ এটা কি ইউজ করেছে কিন্তু তার মধ্যে তো আপনি নাই আবার আমরা আরেকটু টার্মস আরেকটু আরেকটা জায়গাতে যাই এইটা কিন্তু কথা ওকে এবার এটাকে একটু দেখি ফেসবুক অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ক্যাম্পেইন এইটা কিন্তু আবার অনেক বেশি বেড়ে গেছে বলি আমি কত তিরিশ হাজার হয়ে গেছে ওকে আমরা এখান থেকে যদি আরেকটা একটু নেই ফেসবুক লাইক অ্যাড ক্যাম্পেইন ওকে আমরা কিওয়ার্ডের মেন টার্ম গুলো বলছি এটা তিরিশ হাজার থেকে আবার কমে গেছে দশ হাজার হয়ে গেছে মানে সার্ভিস অ্যাভেলেবিলিটির দিক থেকে কোনটা আছে সো কিওয়ার্ড দিয়ে যখন আপনারা কোনো একটা হেডলাইন বা টাইটেল মেক করতে চান তখন খুঁজতে পারেন না বা বুঝতে পারেন না কি হওয়া উচিত তখন আপনারা চাইলে এখান থেকে সে কি করতে পারবেন অ্যানালাইসিস করে বের করে করতে পারবেন এর বাইরেও কিন্তু আরো অনেক কিছু আছে মোট কথা হচ্ছে আপনাদের যে টুলস গুলো দিয়েছি এই টুলস গুলো আশা করি মানে আপনাদের কাজে দিব অনেক বেশি আপনাদের কিওয়ার্ড কে তৈরি করার জন্য আপনাদের মেইন ফোকাসিং কিওয়ার্ড কে বসিয়ে আপনি এখান থেকে অ্যানালাইসিস করতে পারবেন ফেসবুক অ্যাডস ক্যাম্পিং ম্যানেজার ফেসবুক অ্যাডস ক্যাম্পিং ইমেজ অ্যাডস ক্যাম্পিং টাইপস অ্যাডস ক্যাম্পিং স্ট্রাকচার অ্যাডস ক্যাম্পিং অবজেক্টিভ অ্যাডস ক্যাম্পিং ক্যাম্পিং কস্ট তারপর হচ্ছে কি ফেসবুক অ্যাডস ক্যাম্পিং গ্রুপ ক্রিয়েশন ফেজ ফেসবুক অ্যাডস ক্যাম্পিং স্ট্রাকচার টু টোয়েন্টি কত কিছু আছে মানে এগুলো হচ্ছে বাসায় বসে আপনাদের প্র্যাকটিসের বিষয় থাকবে যেগুলো বাসায় বসে বসে আমরা প্র্যাকটিস করবো কম্প্যারিজন দেখবো আমরা অ্যালফাবেটিক্যালি চেঞ্জিং দেখবো অ্যালফাবেটিক ওয়েতে কি কি পরিমাণ চেঞ্জ আছে কোনটার প্রায়োরিটি বেশি দেওয়া হয় সেটাকে আমরা দেখবো এবং হচ্ছে কি রিলেটেড যে টার্মস গুলো থাকবো সেটাকে আমরা দেখবো রিলেটেড টার্মস গুলো কি কি ওকে তো এই দুটো হচ্ছে টুলস আপনাদের জন্য থাকলো আর আমরা গুগল থেকে আমরা অ্যানালাইসিস করতে পারি তার জন্য হচ্ছে আমাদের টুলস লাগবে কিওয়ার্ড এভরি হোয়ার একটা হচ্ছে কিওয়ার্ড সার্ফার নাম তো গুগল কিওয়ার্ড এভরি হোয়ার যেটা এটা একটা এক্সটেনশন গুগল কিওয়ার্ড এভরি হোয়ার এটা হচ্ছে কি একটা এক্সটেনশন এই এক্সটেনশনটা আপনার ক্রোম ব্রাউজার যারা হচ্ছে ব্রাউজার ইউজ করছেন তারা হচ্ছে ব্রাউজারের মধ্যে এটাকে অবশ্যই সেট করে রাখবেন কিওয়ার্ড এভরি হোয়ার আমার এটা অলরেডি সেট করা আছে এটা কাজটা কি হয় কাজটা আমি একটু যদি দেখি এটা কাজ হবে হচ্ছে গিয়ে আমি এখানে কিছু সার্চ দিলাম স্ক্রিন এটা লিখে সার্চ দিলাম সার্চ দেওয়ার পর এইবার ওই টুলসটা কিভাবে আমাকে রেজাল্ট দেখাচ্ছে स्किन winter skin care tips for oily skin এখানে তো আমরা কিছু কিওয়ার্ড সাজেশন পাচ্ছি যেটা আমরা কিওয়ার্ড অ্যানালাইসিস করতে গিয়ে আমাদের কাজ দিবে ওকে সো আমরা এখান থেকে হচ্ছে গিয়ে আমরা এখানে স্কিন কেয়ারের কথা বলতেছিলাম যে স্কিন কেয়ারে এখানে আমাদের পিপল অফ সার্চ তার মানে মানুষ কি লিখে সার্চ দিতে পারে oily skin care tips home remedies oily skin care routine 
AM and PM skin care routine for oily skin. Man, manush ki click saal dae. Ile apne ekhane ki to se volume ta booste bharte sam. Abar jodi hamne ekhane Facebook er kotha bolta. Facebook, sorry, Facebook ads campaign. Likhe ami saal dila. Saal dar pore A related kicho ma ke keyword kito ekhane show korbe. Dakha. Jekhen ki kile khat se Facebook ads mein dar as live ads type example objective blocking cost app. मानुष की क्लिक के साथ दे एक लोले के साथ दे कोई भी शटर शटर रिलेटेड करे अब अरे खाने लॉन्ग टेल कीवर्ड ब्लॉक की जगह ने कुछ लॉन्ग टेल कीवर्ड आज ग्रुप क्रिएशन फेल स्ट्रक्चर बाजेट ऑप्टिमाइजेशन वर्सेस तो लोग इतना बार देखा थी तारा मनी ए थे के अनेक बेशी कीवर्ड की तो हम ओटूस दे प क्रोम, अमरा ए एक्सटेंशन तो आमदर के बाहर करता होगे, आपने दुटो दी बाहर कर बैं, दुटो दी बाहर करे देख बैं, सो इटा हमारी इंस्टॉल करा आते हैं, सो ऐ जिस पे एक्टिव करता होगे, अमी इटा के ऑफ करे रखे चिलाम, सो इटा के एक्टिव करे आशी, ओके, सो एकांत के होते हैं, अमी कीवर्ड सार्पटा के ऑन कर बो, आ सार्ज दिवो सार्ज दिवो क्यों जी स्किन क्या लिखे स्किन क्या बात दो वो फेसबुक लिखे सार्ज दिवो फेसबुक एड्स कैंपेन ये का अब अब सार्ज दिवो एक बार आमदर कीवर्ड सर्फर की रिजल्ट देखा पता है आमदर एक बार लोकेशन वाइज आमा के देखा पे आमदर कोंटर की बोले टाके कॉस्ट पर क्लिक अर्थात सीपीसी जटा Advertise Google, uh, Facebook Ads Manager, Ad Manager, Facebook Ads Manager, Manage Ads on Facebook, Ads Manager, Facebook, Facebook About Ads. After the volume, take a shuru kore on a kitchen with the camera. Even a kind of country was that the country can change for the chat. Don't I mean, I can't country the lamb data Bangladesh Nadia, um, at a USA Nadia, then I make UK, UK, Ukraine, not UK, United Kingdom. United Kingdom ही तो आते हैं, United States of America, तो हम इतने America तो देखिए, America तब रिजल्ट क्या मना से देखें, America तो रिजल्ट है, आपने जो भी America दे दिए जान, जैसे खर्च का तो cost per click, Google Advert Campaign, आपने जो भी Google ये advertisement दें, इधर search बोलिए हमें और नुझाइ, इधर budget और एक बिशा, आपना यह तो dollar खर्च करता है ad campaign, कोथा ad दिले, आपने जो भी America तो ad दें, Facebook ads campaign � अपना कॉल्स की तो हो बेटा कॉस्ट पर क्लिक सीपीसी रेजर्ट को तो कॉमन है कॉस्ट को तो हो बेटा होगे अब आर आप ये जो दी यूके को तो बोलते हैं जो दी बांग्लादेश को तो बोली बांग्लादेश बांग्लादेश देखिए कॉल्स को तो होगे बांग्लादेश के सिलेट कुलम बांग्लादेश नहीं बोली चलो मैंने बांग्लादेश ट्रे� मानुष ये भावे सार्ज दिच्छ आपने एड्स कैंपिंग कोले गूगले ये परिमाण खोल चाहे तब मनी आमी कितने कने क्यूआर्ड गुलो के एनालिसिस करते वक्त ऐसी टूल सर मार्क करना ओके तो ये होता है हमारे क्यूआर्ड जो नो आर उबर सर्जेस जो चार एक टा पैक्स फ्रॉम उबर सर्जेस्ट उबर सर्जेस्ट ऐसा चो नेल पार्टलेट � सार्ज दी वो एंटर डी डोमेन एक एग्जांपल दीच्छी दौरे नोच्छा मैं दाराजे जो वेबसाइट आता है ना दाराजे वेबसाइट दिए मैं सार्ज दी तो लेटर टा वॉल्यूम देखते हुए बाबा मरे ए टू जे एंटर डी डोमेन और कीवर्ड डोमेन अथवा कीवर्ड दिए सार्ज करते हैं इसे तो आमी दाराजे एक रिजल्ट देख नेल पटल तो सारा वर्ल्ड में मध्य होता है एक जोन दिखतो व्यक्ति एसयू एक्सपार्ट स्पेशलिस्ट बोला जाए तो उन आरोक्षण थे के जो तो धरने अमरा एसयू के पन एसयू काज कोरी कीवर्ड रिसर्च से काज कोरी बराबर कंपनी गुलो एक अंत ये किन्तु नेल पटल वेबसाइट पे किन्तु और नेल पटल जो साइट आते हैं � to refresh the lama bar.
इंटरनेट समस्या पूरा होना तो आज सम्भवत सीटे समस्या मोस्ट अब दिन बिजी थे सर टप एसिओ पेजेस सम्भवत सार्वर प्रब्लेम हम सार्वर नेट ठीक नेट कनेक्शन ओके सब ही चलते प्लेस डेंसिटी अच्छा मन टप एसिओ पेज की मानस मूल सार्च देर प्लैटफर्म मध्य सब सार्च भल्यूमेसबुक सार्च भल्यूम खुबी बेसि जर कारण इत्यादि सार्च दी अन शपिंग इन बांगलेश अर्डर फ्रम यहाँ शाड़ी प्राइस इन बांगलेश शाड़ी शप और अनेक कितु आज एसिओर किडर मध्य की आबसाइट केंद्र किड की दारास दारास विटी दारास दारास बांगलेश जर्दा कलर आई पी कवर और इनफरमेशन भी देव हो प्लैटफर्मेट समय क्यों भलो मत मानसिक 
তাহলে আমরা অলরেডি কিন্তু ফেসবুক অ্যাডস ক্যাম্পেইন যে কিছু কিওয়ার্ডের কথা বলছি দেখছি এখন আসেন এটার জন্য আমরা যেটা করব আমরা একটা টুলস ইউজ করব টুলস এর নাম হচ্ছে আমি একটু গুগলে যাচ্ছি টুলস এর নাম হচ্ছে ফাইবার ফাইবার কুইক ভিউ ফাইবার কুইক ভিউ একটা এক্সটেনশন ওকে এটা ক্রোম ব্রাউজার অ্যাড করে নেবেন অন্য কোন এক্সটেনশন দরকার নেই মাথায় রাখবেন ফাইবারে যখন আপনারা কাজ করবেন ওই ফাইবারে যখন ঢুকবেন লগইন করবেন আপনি যে ব্রাউজার দিয়ে লগইন করবেন সেই ব্রাউজারে কোনো এক্সটেনশনই রাখবেন না এটা আপনাদের সাবধানতার জন্য বলতেছি একটা সিঙ্গেল এক্সটেনশন দরকার নাই কারণ ফাইবার কিন্তু অনেক বেশি আপডেট হয়েছে আগের তুলনায় এই বিগত 6 মাসে 2022 এ এসে ওরা যে আপডেট করেছে সেই আপডেট ওরা গত 3-4 বছরও করেনি যে আপডেট এখন আসছে সো এই আপডেটের কারণে কিন্তু অনেকের আইডি নতুন হোক পুরনো হোক লেভেল 1 হোক 2 হোক বা টপ রেটেড পর্যন্ত কিন্তু এখন ভিজিবল হয়ে গেছে সো খুব মানে কেয়ারফুল থাকতে হবে টেকনোলজি আপডেট হচ্ছে অনেক কিছু আপডেট হচ্ছে আমাদের তো তার পাশাপাশি আপডেট হতে হবে ওকে সো এমন কিছু করা যাবে না যেটাতে আপনার আইডি হ্যাম্পারিং হয় আপনি রিসার্চ করার জন্য অ্যানাদার একটা ব্রাউজারে উইদাউট লগিং আপনি লগিং সারে সেখানে রিসার্চ করেন কিন্তু লগিং করে কোন কিছু রিসার্চ করতে যাবেন না এটা হচ্ছে আপনাদের জন্য কি একটা সতর্কীকরণ বার্তা সো আমি এখানে অ্যাড টু ক্রোমে ক্লিক করলাম এই এক্সটেনশনটা আমি আমার এই ক্রোম ব্রাউজারে অ্যাড করে নিলাম ওকে সো এটা দেখলাম আমাদের এখানে একটা অ্যাড আছে এবং সবগুলো অপশন অন আছে সব আমার এখানে কোনো কিছু অফ করার দরকার নেই এবার এটাকে আপনি কেটে দেন কোনো সমস্যা নেই এখন আমি এখানে লিখবো হচ্ছে ফেসবুক ধরেন হচ্ছে লাইক অ্যাডস ক্যাম্পেইন ধরেন এটাই থাকবে এখন আমার মেইন কিওয়ার্ড কি হবে আমি যেটা নিয়ে দিব সেটাই তো আমার মেইন কিওয়ার্ড যেমন আমি হচ্ছে আমার কি বলে ফেসবুকের জন্য হচ্ছে আমি একটা ফেসবুক অ্যাডস ক্যাম্পেইন করব তাহলে ফেসবুক অ্যাডস লিখলাম ক্যাম্পেইন হোক আর যাই হোক ফেসবুক অ্যাডস হচ্ছে মেইন টার্মস মেইন কিওয়ার্ড আমার এখন ফেসবুক অ্যাড এর সাথে অনেক কিছু কিন্তু রিলেটেড কিওয়ার্ড দেখাচ্ছে ফেসবুক অ্যাডস অ্যাডস ক্যাম্পেইন ফেসবুক অ্যাডস তো দিব না অ্যাড দিব দিব ফেসবুক অ্যাডস অ্যাডস ক্যাম্পেইন অ্যাড অ্যাকাউন্ট রেস্ট্রিক্টেড অ্যাডস রিয়েল এস্টেট অ্যাডস ক্রিয়েটিভ অনেক কিছু আছে সো আমি এটা লিখে সার্চ দিই সার্চ দেওয়ার পর একটু রিফ্রেশ দিতে হবে যেহেতু আমার এক্সটেনশনটা এখন আসে না এখানে এক্সটেনশনটা কুইক ভিউ অ্যাড করি ওকে কুইক ভিউ অ্যাড করার পর যে টপ ফোকাস কিওয়ার্ড কিন্তু বের হচ্ছে এবং এই যে ভিতরে ভিতরে অনেক কিওয়ার্ড দেখতে পাই প্রত্যেকটা গিগের কিওয়ার্ড আমাকে এখন গিগের ভিতরে ঢুকতে হবে না কিন্তু অর্থাৎ আপনারা এতদিন গিগের কিওয়ার্ড অ্যানালাইসিস জন্য গিগের ভিতরে ঢুকেছেন অর্থাৎ ক্লিক করে ঢুকেছেন তাই না এখন কিন্তু আমার কাছে ওই টুলস এর কারণে আমার কিওয়ার্ড কিন্তু বাইরে চলে আসছে অর্থাৎ এই গিগের কয়টা কিওয়ার্ড দেখতে পাইতেছি এখানে কয়টা আছে দেখতে পাচ্ছি দেখতে পাচ্ছি দেখতে পাচ্ছি সব দেখতে পাচ্ছি তাই না ফোকাস করি আমরা একটু এদিকে দেখতে পাচ্ছি সো আমি মেইন টার্ম যেটা আমার থাকলো সেটা হচ্ছে ফেসবুক অ্যাড তাহলে ফেসবুক অ্যাড লেখার পর এখানে দেখতে পাচ্ছি টপ ফোকাস কিওয়ার্ড টপে কে কে আছে সবচেয়ে টপে আছে ফেসবুক অ্যাডস থার্টি সেভেন ওর র্যাঙ্কিং ফেসবুক অ্যাডভার্টাইজ অ্যাডভার্টাইজিং টোয়েন্টি ফোর ফেসবুক মার্কেটিং সতেরো ইনস্টাগ্রাম অ্যাড ইনস্টাগ্রাম মার্কেটিং সোশ্যাল মিডিয়া মার্ক ম্যানেজার ফেসবুক অ্যাড ক্যাম্পেইন ছয়টা এফবি অ্যাড ক্যাম্পেইন পাঁচটা লিড জেনারেশন দেখতে পাইতেছি না এবং যদি আমরা প্রথম সারির দিকে যদি আমরা প্রথম সারির দিকে হচ্ছে দশটা গিগ রিসার্চ করি দশটা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো ধরুন বারোটাই করলাম ওকে তিনটা লেয়ারে এক দুই তিন তিনটা লেয়ারে তিন চারটা বারোটা গিগকে আমরা একটু রিসার্চ করব রিসার্চ করে এখন যদি আমি দেখি এখানে দেখেন এফবি অ্যাড ইনস্টাগ্রাম অ্যাড লিড জেনারেশন ফেসবুক অ্যাডস ফেসবুক মার্কেটিং তার মানে আমি ফেসবুক অ্যাড লিখেছি এখানে এফবি অ্যাড ফেসবুক অ্যাড এখন এই ফেসবুক আর এফবি সিনোনিম অর্থাৎ আমরা ওই যে লোকে লাইকের কথা বলছিলাম রাইট মনে আছে কি সরি লোকে লাইক না অ্যাকচুয়ালি এল এস আই এর কথা বলেছিলাম এল এস আই টা কি ওই যে সিনোনিম টাইপের কিছু একটা ফেসবুকের শর্ট ফর্মে কিন্তু এফবি ইউজ করা হয়েছে খেয়াল করে দেখছেন এফবি তো এটাও কিন্তু একটা কিওয়ার্ড হিসেবে ধরা আছে কারণ অনেকে তো এফবি লিখেও সার্চ দিতে পারে আমি কি জানি সে কি ফেসবুক লিখে সার্চ দিবে নাকি এফবি লিখে সার্চ দিবে তাহলে আমি ফেসবুকে লিখতে পারি এফবি লিখতে পারি আবার এখানে দেখেন এফবি অ্যাডস ক্যাম্পেইন এটা আরো বেশি পাওয়ারফুল করে ফেলছে এফবি অ্যাডস ফেসবুক অ্যাডভার্টাইজিং ফেসবুক অ্যাডস এফ ফেসবুক অ্যাডস তাহলে এফবি অ্যাডস ক্যাম্পেইন ফেসবুক অ্যাডভার্টাইজিং ফেসবুক অ্যাড ম্যানেজার ফেসবুক অ্যাডস কাস্টমার কি লিখে সার্চ দিবে যা লিখে সার্চ দিবে ওরটা পাওয়ার চান্স অনেক বেশি অনেক বেশি সে কিন্তু লেভেল টু একশো তিনটা ওয়ার্ড একটু
তার মানে উনি অনেক ভালো করে রিসার্চ করেছেন আমি জানি আমার যেটা মনে হচ্ছে কিওয়ার্ডের চেহারা দেখে যে আউলা ছাউলে কিওয়ার্ড দেয়নি তার কিওয়ার্ডটা খুব স্ট্রং করেছে কারণ আমাদের ওই যে একটা কথা বলেছিলাম এলএসআই কিওয়ার্ড এলএসআই হচ্ছে কিওয়ার্ডের সিনোনিম তাহলে সিনোনিম বসাতে হবে এবং মেইন প্লেস টু এলএসআই কিওয়ার্ড এলএসআই কিওয়ার্ডের প্লেস পেনগুলো কোথায় কোথায় বসাবে সেটা তো খুঁজে বের করতে হবে এইবার আসেন আমি যদি ওর গিগটাকে একটু ঢুকি গিগটাকে ঢোকার পর আজকে আমরা ওর গিগের অপারেশন করব আসেন ফেসবুক অ্যাডস ক্যাম্পেইন এফবি অ্যাডভার্টাইজিং এই দুটো হচ্ছে তার মেইন এবং এফবি অ্যাডভার্টাইজিং ফেসবুক অ্যাডস ফেসবুক অ্যাডস ক্যাম্পেইন ফেসবুক অ্যাডস এই একটা কিওয়ার্ড ফেসবুক অ্যাডস ক্যাম্পেইন এই একটা কিওয়ার্ড এফবি অ্যাডভার্টাইজিং এটা আর একটা কিওয়ার্ড বাকিগুলোকে আমরা বাদ দিলাম ওকে যা লিখল তো লিখছে তাহলে এখানে তিনটা কিওয়ার্ড পাচ্ছে এবং তিনটাই হচ্ছে কি খুবই পাওয়ারফুল সে রিসার্চ করেছে তার প্লেসমেন্ট ও হেডলাইন নেই আমরা বলেছিলাম না যে আমাদের এলএসআই কিওয়ার্ড এর প্লেসমেন্ট হচ্ছে টাইটেলে থাকতে হবে টাইটেলের মধ্যে কিন্তু সে ওই এলএসআই টা ব্যবহার করা হয়েছে করেছে আমরা এতদিন বুঝি নাই কিন্তু এখন কিন্তু বুঝবো আস্তে আস্তে এই জন্য আমরা একটু ব্যাখ্যা দিয়েছিলাম আগে যে কোন কিওয়ার্ডের কাজটা কি পারফর্মটা কি তাহলে এই কিওয়ার্ডটাকে ধরার জন্য এইটাকে আগে আনানোর জন্যই সে একটা টাইটেলের মধ্যে অতগুলো কিওয়ার্ড দিয়েছে ফেসবুক অ্যাডস ফেসবুক অ্যাডস ক্যাম্পেইন এফবি অ্যাডভার্টাইজিং আবার একটা রিয়েল এস্টেট অ্যাডের কথা বলছে নাকি রিয়েল এস্টেট যদি অ্যাডে দেয় শপিফাই অ্যাড যদি কেউ দেয় যাই দিক না কেন আবার কিওয়ার্ডের মধ্যে কি রেখেছে মারাত্মক জিনিস রেখেছে এফবি অ্যাডস ক্যাম্পেইন ফেসবুক অ্যাডভার্টাইজিং ফেসবুক অ্যাডস ম্যানেজার ফেসবুক অ্যাডস ফেসবুক মার্কেটিং মানুষ ক্লিকে সার্চ দিবে জানি ওরটাই আসে ওকে এটা আমাকে হাতে রাখলাম আবার আটে দেখতেছি অ্যাডস ম্যানেজার ফেসবুক ম্যানেজার ফেসবুক অ্যাডস ফেসবুক মার্কেটিং এখানেও ফেসবুক অ্যাডস আছে অ্যাডস ম্যানেজার আছে ফেসবুক ম্যানেজার কথাটা বলছে আবার ফেসবুক মার্কেটিং বলছে ফেসবুক অ্যাডভার্টাইজিং ফেসবুক অ্যাডস ম্যানেজার ফেসবুক অ্যাডস ফেসবুক মার্কেটিং কিন্তু আমার সবচেয়ে বেশি পছন্দ হয়েছে এটা কারণ কি তার কিওয়ার্ড একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট পারফেক্ট হচ্ছে যা কিঞ্চিত পরিমাণ ভুলো না আমরা যেটা করি আমরা হচ্ছে সবকিছু এলোমেলো করে দিই আমরা সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজার দেই ফেসবুক অ্যাড ক্যাম্পেইন দেই ফেসবুক অ্যাড সেট আপ দেই মানে কি কি যে দেই মানে আমরা নিজেরও জানি না হ্যাঁ ফেসবুক অ্যাড সেট আপ দেওয়া যেতে পারে তার অ্যাড সংক্রান্ত দিকে কিন্তু এর বাইরে দেওয়া দরকার কি এখানে দেখেন তো সোশ্যাল মিডিয়া ডিজাইন দিছে ফেসবুক অ্যাডস দিছে আবার ক্যানভা ডিজাইন দিছে ব্যানার ডিজাইন দিছে ইউটিউব ব্যানার মানে উনি ডিজাইন নিয়ে কাজ করা হতে পারে এটাও আসছে কেন আসছে আমি যে ফেসবুক অ্যাডস লিখেছি তার কারণ এটা আসছে কিওয়ার্ডকে ধরে এটাকে আসছে তার কন্টেন্টের মধ্যে এটা আসছে ফেসবুক অ্যাডস এই জন্য এটা আসছে তাহলে কিওয়ার্ড পাওয়ার বুঝতে পারতেছি আমাদের আজকে টপিকে কিন্তু ছিল কিওয়ার্ড পাওয়ার এটা হচ্ছে তার কিওয়ার্ডের পাওয়ার তাহলে কিওয়ার্ড যদি বুঝতেই না পারি আমি আমার ফোকাসিং কিওয়ার্ড কি আমার কন্টেন্টের মধ্যে কি পরিমাণ কিওয়ার্ড দিবে তাহলে কিন্তু হবে না সো আমাকে এই কিওয়ার্ড গুলোকে খুঁজতে হবে আমার ফোকাস কিওয়ার্ড কি এখানে টপ র্যাঙ্কিং এর কিওয়ার্ড কোথায় আছে আপনি যদি টপ কিওয়ার্ডটা নেন এটা দোষের কিছু না আমার তো এটা মেইন কিওয়ার্ড যেটাকে বলে সিট কিওয়ার্ড একে কিভাবে পরিবর্তন করবে একে কিভাবে মডিফাই করবে একটা সিট কিওয়ার্ডকে আমি ফেসবুক কে কিভাবে মডিফাই করব ফেসবুক নাম চেঞ্জ করতে পারবো ফেসবুক কে আমরা সিনোনিম করতে পারি ফেসবুক কে আমরা সর্বোচ্চ করে এফবি করতে পারি অ্যাডস কে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করতে পারি নামটাকে কিভাবে চেঞ্জ করা যায় এটাকে চেঞ্জ করতে পারবো আমরা পারবো না সো এটা হচ্ছে মেইন কিওয়ার্ড মার্কেটিং মার্কেটিং কে আপনি কিভাবে চেঞ্জ করবেন কি চেঞ্জ করবে বলেন সো এখানে আপনি এটা ইউজ করেন এটা ইউজ কি করেন না মানুষ করেছে তো কিন্তু তার পাশাপাশি কি ইউজ করেছে যেগুলো সার্চ ভলিউমে সার্চ দিলে যেতে পারে সেটা কিন্তু ওখানে ফেসবুক অ্যাড দিয়েছে ফেসবুক অ্যাডভার্টাইজিং দিয়েছে ফেসবুক মার্কেটিং দিয়েছে তিনটাই কিন্তু এখানে আছে প্রথম সারির তিনটা কিওয়ার্ডে কিন্তু ওনার এখানে আছে বাকিগুলো কিন্তু সে আরও ইউজ করেছে এগুলো একটু লো কম্পিটিশন দেখে ফেসবুক অ্যাডস ক্যাম্পিং ওকে ফেসবুক অ্যাডস ক্যাম্পিং আছে এখানে এফবি অ্যাডস ক্যাম্পিং দিয়েছে তাহলে এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট যে আমরা আমাদের গিগকে র্যাঙ্কিং আনতে হলে কিওয়ার্ড আগে আমরা টুলস এর মাধ্যমে হোক আমরা যে টুলস দিয়েছি অর্থাৎ এখানে তো টুলস দিয়েছিলাম আরো এই যে টুলস দিয়েছি টুলস এর মাধ্যমে হোক হোয়াটস অ্যাপ যেভাবেই হোক আমাদের কিওয়ার্ডটাকে ফাইন্ড আউট করতে হবে অ্যাকচুয়ালি যে মানুষ কোন কোন টার্নস দিয়ে সার্চ দিতে পারে দিলে আমারটা পেতে পারে এবং যেহেতু কিওয়ার্ডটা অনেক বড় লেখা যাবে না আপনি বিশাল বড় রচনা লিখতে পারবেন না এলে অল্প কথার মধ্যে অনেক বেশি কিওয়ার্ডের প্লেসমেন্ট না থাকে সেইখানে ফোকাস করতে হবে
আপনাদের গিগের ক্ষেত্রে যদি সত্যি সত্যি চান আপনার গিগটা র‍্যাঙ্কিং আসুক আপনার গিগ র‍্যাঙ্কিং আসলে যদি চান আবার আরেকটা জিনিস আমরা একটু দেখব এখানে এই 12টা সার্ভিসের মধ্যে প্রথম 12টার মধ্যে কে হচ্ছে টপ টপে নাই মানে লোয়েস্টে আছে লাইক লেভেল 1 বা তার নিচে প্রো ভেরিফাইড এটা তো আমরা যাব না লেভেল 1 প্রো ভেরিফাইড এ কিছুই না এ লেভেল 1 না প্রো ভেরিফাইড না এ কিছুই না তবে নতুন শুরু করছে খেয়াল করে দেখছেন কোন অর্ডার টা কিছু নাই এটা কি কি র‍্যাঙ্কিং এ চলে আসছে কিভাবে আসলো এই যে ফেসবুক অ্যাড ইমেজ ফেসবুক অ্যাডভারটাইজিং ফেসবুক অ্যাড স্ট্যাম্পিং ফেসবুক অ্যাডস ফেসবুক অ্যাড ডিজাইন মানে অবাক করা বিষয় ফেসবুক অ্যাড কে কিন্তু ছাড়ে নাই আমাদের মেইন টার্ম কে কিন্তু ছাড়ে নাই মানুষ কি লিখে সার্চ দিবে সেটা কিন্তু এখানে রেখেছি ওকে আবার কি উনি লেভেল 2 এটাকে বাদ দিবে তারপর হচ্ছে এটা লাস্ট আমাদের প্রো ভেরিফাইড এটাকে বাদ দিবে তার মানে লেভেল 1 একজন পাইছে না এই যে উনি লেভেল 1 তাহলে উনিও কিন্তু কি করেছেন মনে থাকে মোটামুটি একটু র‍্যাঙ্কিং আনতে পারছে এত লেভেল 2 টপ রেটেড এর ভিডিও ওকে তাহলে আমরা এই টুলস এর সমন্বয় কিওয়ার্ড গুলোকে फाइंड आउट করে দেখব কোনটার সার্চ ভলিউম কেমন সার্চ अवेलेबिलिटি যার যত কম থাকবে সেটাকে গ্রহণ করার ট্রাই করব এমন না সার্চ করার পর এখানে 50000 রেজাল্ট দেখাইছে আপনি সেই 50000 এর ভিড়ে চলে গেছে আমাদের সার্চ ভলিউমে খুব বেশিও থাকা যাবে না আবার একদম জিরো হওয়া যাবে কারণ আপনি এমন কিওয়ার্ড দিয়েছেন মানুষ জানেই না যে এটা কোন কিওয়ার্ড বা সার্চ ওকে তাহলে আপনাকে সেটাকে বুঝে বের করতে হবে যে আমি পপুলারটা ইউজ করব কিন্তু এমনটা ইউজ করব না যেটা ইউজ করতে গিয়ে মানে আমার গিগ গিগ হারায় যায় মানে খুঁজে পাওয়া না যায় এমন যেন না হয় ওকে এবার আসেন কিওয়ার্ডের ডেনসিটি কিওয়ার্ডের ডেনসিটি বলতে বোঝা কিওয়ার্ডের ঘনত্ব অর্থাৎ আমি যদি ওনার যেহেতু কিওয়ার্ড গিগ নিয়ে কথা বলতেছে এই গিগটা ভালো লাগছে আমি ওনার গিগের কথা বলতেছি ওকে আমাদের এলএসএ কিওয়ার্ডের মধ্যে একটা শর্ত ছিল যে আমাদের টাইটেলে থাকতে হবে মনে আছে টাইটেলে কিওয়ার্ড থাকতে হবে আমাদের দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে আমাদের গিগের ডেসক্রিপশনে ফার্স্ট প্যারাতে থাকতে হবে কোথায় থাকতে হবে ফার্স্ট প্যারায় তাহলে ফার্স্ট প্যারা কি লেখছে স্টপ লুজিং মানি অন ফেসবুক অ্যাডস এই যে ফেসবুক অ্যাডস স্পষ্ট করে দিয়েছে দেখেন কত সুন্দর করে প্রথম প্যারার প্রথম লাইনই দিয়েছে তার মানে আপনি যতটুকু সম্ভব প্রথম প্যারার প্রথম লাইনে দেন আপনারা কিওয়ার্ডের মধ্যে রাখার চেষ্টা করেন এখানে কি প্রথম লাইনই দিয়েছে এখন এর ভিতরে এসে কতটুকু অংশ ইউজ করেছে ফেসবুক অ্যাড সেটা আমরা খুঁজে বের করব কিওয়ার্ডের ডেনসিটি আমরা আমাদের যখন গিগটাকে রেডি করব আমাদের কিওয়ার্ডের ডেনসিটি আমরা চেক করব কারণ এটা হচ্ছে আমাদের একটা গিগের টাইপ বা গিগের ডেসক্রিপশন কোথায় এটা এখান থেকে ওকে আমরা এটাকে একটু কপি করি কপি করে একটা টুলস দিব আপনাদেরকে এই হলো সেই টুলস টুলসটাকে চাইলে নোট করে নেবেন এসইও রিভিউ টুলস ডট কম কিওয়ার্ড ডেনসিটি চেকার সো আমরা কিওয়ার্ড ডেনসিটি চেকার দিয়ে ইউআরএল না ইনপুট টেক্সট আমরা টেক্সট ইনপুট করব আমরা টেক্সট দিয়ে খুঁজব যেহেতু সো এখানে এসে আমরা সেটাকে টেস্ট করব ওকে সো আমরা এখানে আসার পর আই এম নোট ডাবল ক্লিক করব দেন হচ্ছে চেক ক্লিক করব এবার আমাদের কাছে কিন্তু সুন্দর করে ওই কন্টেন্টের মধ্যে কি পরিমাণ কিওয়ার্ড আছে তার কিওয়ার্ডের ঘনত্ব কি পরিমাণ একটা কিওয়ার্ড কিন্তু তিন এর বেশি ইউজ করতে পারবো না এটা মাথায় রাখতে হবে আপনি যদি এখানে 1200 ক্যারেক্টার লেখা যায় अबाउट দিস গিগের মধ্যে লিমিট হচ্ছে 1200 ক্যারেক্টার আমরা লিখতে পারি 1200 ক্যারেক্টারের মধ্যে একই টার্ম তিন এর বেশি ব্যবহার করবেন না তিনবার ফেসবুক অ্যাডস ফেসবুক অ্যাডস ফেসবুক অ্যাডস এটা তিনবারের বেশি করতে গেলে আপনাকে কিন্তু সিগন্যাল দিবে যে আপনি অনেক বেশি ইউজ করে ফেলছেন ওকে তাহলে আমরা এবার আসি আওয়ার ওয়ার্ড ফ্রেজ একটা ওয়ার্ড কয়বার আছে মিটিং ডিসকাস বল আমরা এই একটা ওয়ার্ডের দিকে না যাই আমরা টু ওয়ার্ডের দিকে যাই কারণ মানুষ দুটো জিনিস লিখে সার্চ দেখে জুম মিটিং মিন কি মিটস মিট জুম চেক পিকস এগুলো দরকার নাই আমাদের টার্ম গুলো দেখতে দিছি এখানে কই গেল থ্রি থ্রি এটা কোন পাস হলো আমরা আমরা আবার একটু যাচ্ছি ও বুঝতে পারছি फीडबैक 
অ্যাডভার্টাইজমেন্ট গোলস খুব সুন্দর করে সাজাইছে ফেসবুক কথাটা বারবার লেখে নাই এই ফেসবুক কথাটা লিখলে ধরে ফেলতো ফেসবুক কথা কয়বার লেখছে সেটা একটু যদি দেখি আমরা কন্ট্রোল সি দিয়ে কন্ট্রোল এফ ওনার ডেসক্রিপশনের মধ্যে কয়বার আছে ফেসবুক কথা এক দুই এটা তো অন্য জায়গায় ওনার টোটাল ওই ডেসক্রিপশনের মধ্যে খুব কমই আছে অর্থাৎ ওনার টাইটেলে আছে একটা ওনার ডেসক্রিপশনের একটা এই একটা দুইটা মাত্র দুইটা ইউজ করেছে সে সর্বোচ্চ তিনটা ইউজ করতে পারতো ফেসবুক বাকি জায়গায় কিন্তু এফ বি কথা বলেছে এফ বি কোথায় কোথায় লেখাচ্ছে সেটা যদি দেখি এফ বি এফ বি এই একটা আছে এফ বি একটা একটা দুইটা দেখছেন অর্থাৎ আমি বলছিলাম যে আমরা একই ওয়ার্ড তিনের বেশি ইউজ করবো না তাহলে ওনার অ্যাবাউট দিস বিয়ের মধ্যে এফ বি একবার দুবার তিনবার তিনবারে শেষ বেশি কিন্তু কথাটা বলেন নাই এবার বলছেন বলছেন হচ্ছে এক লিডস এটা ধরবো না অ্যাডস দুইবার তিনবার ক্যাম্পেইন কয়বার লেখছেন ক্যাম্পেইন ক্যাম্পেইন লিখেছে হচ্ছে কয়বার একবার দুইবার আর নাই তিনবার পর্যন্ত ইউজ করতে পারবেন সর্বোচ্চ এর বেশি কিন্তু না তার মানে অ্যাবাউট দিস গিগ এখানে বারো বারোশো হচ্ছে কি আমরা লিখতে পারবো আমাদের ক্যারেক্টারের লিমিট তো এখানে আমরা কি করতে পারবো না একই ওয়ার্ড তিনের বেশি ব্যবহার করতে পারবো না সর্বোচ্চ তিনবার সো তাহলে কিওয়ার্ডের ডেন্সিটি হচ্ছে আমরা কিওয়ার্ড কি পরিমাণ বসাইছি আমাদের ফোকাস কিওয়ার্ড এখানে যদি কোনো ওয়ার্ড দুই তিনবার আসে সেগুলো সবগুলো চেক করবে দুইটা ওয়ার্ড তিনটা ওয়ার্ড তো আমরা তো এখানে অনেক কিছুই লিখছি যেমন ওই যে সেট আপ ওইখানে ওই যে ওটা দেখলাম আমরা আমাদের কিডেন্সিটি কেমন এবার আসেন কিওয়ার্ডের প্লেসমেন্ট সবাই একদম ঠান্ডা মাথায় এটাকে বোঝার চেষ্টা করবেন কারণ এইটাই এইটার মাধ্যমে আপনার গিগ এর র্যাঙ্কিং এর মানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট মুখ আপনি দেখবেন এক কথা যদি আপনি কিওয়ার্ডটাকে আইডেন্টিফাই করতে পারেন যে এইটাই হচ্ছে আমার সে পাওয়ারফুল কিওয়ার্ড এখন আমরা কিওয়ার্ডের পাওয়ারটাকে আরো দ্বিগুণ করতে গেলে সেটা প্লেসমেন্ট দরকার আছে আপনি যদি রাইট জায়গাতে বসাতে না পারেন তাহলে এটাকে এটা কিভাবে পাওয়ারফুল হিসেবে ওকে নিজেকে প্রকাশ করবে আপনি নিয়েছেন কিন্তু বসাতে পারেন না কোথায় বসালে ভালো হবে আপনি নেন দেননি সেটা তো সেটা আপনাকে বুঝতে হবে মোর ক্লোজ টু বিগিনিং অব দ্য প্যারাগ্রাফ অ্যান্ড সেন্টেন্স এইটা বোঝানো হয়েছে অর্থাৎ আপনার যে প্যারাগ্রাফ এই যে শুরু করছেন শুরু যত কাছাকাছি দিতে পারেন ফেসবুক অ্যাডস ও দিয়েছে মানে এখান থেকে শুরু করতে পারলে আরো ভালো ওকে মানে ফেসবুক অ্যাডস মানি লুজিং এইভাবে কথাটা আপনি বলে বা বিভিন্ন ভাবে হতে পারে অ্যাকচুয়ালি নানা রকম হতেই পারে সো আমরা আমাদের অ্যাবাউট দিস গিগ সেকশনটাতে এসে আমাদের যে ফার্স্ট স্টেপটা দিব আমরা প্রথমে লিখি কি ওয়েলকাম টু মাই গিগ আই এম কুদ্দুস মাই নেম ইস এটা আমি প্রফেশনাল আমার এত বছর এক্সপিরিয়েন্স আছে আমি এগুলো খুব ভালো করে পারি ভাই এত কিছু দরকার নেই এগুলো পরিবিধায় আমাদের আসলে গিগুলো র্যাঙ্কিং মানতে পাই না তো আমাদের অ্যাবাউট দিস গিগ প্রসন্নতে আমাদের কিওয়ার্ড যে স্টার্ট করবো আমার মেইন কিওয়ার্ড যেটাকে রাখতে চাই সেটাকে দিয়ে শুরু করার চেষ্টা করবো অথবা ফার্স্ট লাইনে ফার্স্ট প্যারাতে রাখার চেষ্টা করবো দেশে কিন্তু এখানে বলা হয়েছে মোর ক্লোজ টু বিগিনিং অব দ্য প্যারাগ্রাফ সেন্টেন্স প্যারাগ্রাফ অফ সেন্টেন্সের শুরুতে যত কাছাকাছি দিতে পারবেন শুরুটা করতে পারবেন তত বেশি ভালো দেন বলা হচ্ছে টাইটেল অর্থাৎ আমার টাইটেলে চলে যাবো এটা আমাদের টাইটেল না টাইটেলের মধ্যে কি ফেসবুক অ্যাডস ফেসবুক অ্যাডস ক্যাম্পিং এফ বি অ্যাডভার্টাইজিং অ্যাডস কথাটা কিন্তু আসে টাইটেলে আমাকে একই কিওয়ার্ড যে কিওয়ার্ড আমি মেইন সেই কিওয়ার্ডে আমাকে কি করতে হবে টাইটেলে রাখতে হবে ডেসক্রিপশন একটু আগে ডেসক্রিপশনের যে প্লেসমেন্টের কথা বলছিলাম ডেসক্রিপশন চেক আপ যেটা চেক করার পর কিওয়ার্ডের কিওয়ার্ড বসাতে হবে আমাদের কোথায় এই যে ডেসক্রিপশনের মধ্যে আমরা অলরেডি পেয়েছি কিন্তু ফেসবুক অ্যাডস কয়বার ইউজ করা হয়েছে এফ বি অ্যাড কয়বার ইউজ করা হয়েছে তার মানে আমার এই কন্টেন্টের মধ্যে থাকবে অর্থাৎ আমি যদি এক কথায় বলি একটা গিগের যেমন আমরা তো ওপেন করেছিলাম হচ্ছে এই গিগটা তাই না এই যে এই যে পাঁচটা আমাদের কিওয়ার্ড না এই পাঁচটা কিওয়ার্ড এই এফ বি অ্যাডস ক্যাম্পিং তিনবার ইউজ করতে পারবেন ডেসক্রিপশন তিনবার ফেসবুক অ্যাডস কবার ইউজ করতে পারবেন তিনবার ইউজ করতে পারবেন ফেসবুক অ্যাডভার্টাইজমেন্ট তিনবার ইউজ করতে পারবেন এগুলো সবগুলো তিনবার তিনবার ইউজ করতে পারবেন কিন্তু তিনবার ইউজ করতে গিয়ে যে ফেসবুক 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 এই টার্মস গুলো যেন তিনবারের বেশি না হয় 
অর্থাৎ আপনি বলতে পারেন স্যার এগুলো সবগুলো কপি করে দিয়ে দিলে হবে না হ্যাঁ আপনি হবে কিন্তু তখন ভুল আসবে কি জানেন এক দুই তিন চার চারবার ফেসবুক ইউজ করছেন তিনবার ফেসবুক ইউজ করেন বাকি বার এফবি ইউজ করেন অ্যাডস অ্যাডস তিনবার ইউজ করেন অ্যাডস 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 বাকিটা অ্যাডভার্টাইজিং ইউজ করেন মার্কেটিং এর সমস্যা নাই অ্যাডভার্টাইজিং ক্যাম্পেইন তিনবার ইউজ করেন মার্কেটিং তিনবার ইউজ করেন সমস্যা নাই তার মানে আপনার টোটাল কন্টেন্ট জুড়ে এই পাঁচটা কিওয়ার্ড যেন হান্ড্রেড মানে এই পাঁচটা কিওয়ার্ড যেন আপনার টোটাল কন্টেন্টের মধ্যে ডেসক্রিপশনের মধ্যে হান্ড্রেড পার্সেন্ট থাকে এটা আপনি এনসিওর করেন ওকে তারপর হচ্ছে প্যাকেজ এটা কি এটা হচ্ছে প্যাকেজ এই যে প্যাকেজ এই প্যাকেজের মধ্যে রাখার চেষ্টা করেন আপনার কিওয়ার্ড প্যাকেজ কোথা আমাদের এই যে প্যাকেজ প্যাকেজের মধ্যে দেওয়া আছে দেখেন বাধ্যতামূলক না যত বেশি জায়গায় আপনি প্লেস করতে পারবেন মানে প্লেসমেন্টের কথা বলতেছি তত বেশি সেই গিফটটা পাওয়ারফুল হওয়ার চান্সেস তৈরি হবে ওকে ইমেজ ভিডিও পিডিএফ আমরা একটা গিগের যখন মিডিয়া সেকশনে যাই সেই মিডিয়া সেকশনে হচ্ছে কি কি আমরা আপলোড করতে পারি আমরা ইমেজকে আপলোড করতে পারি আমরা পিডিএফ কে আপলোড করতে পারি আমরা ভিডিও কে আপলোড করতে পারি সো একটা ইমেজ কে কিভাবে এসিও করতে হয় অন পেজ এসিও সেটা কিন্তু আমরা ফাইবারের ক্লাসে বলি বা দেখিয়েছি ইমেজের অন পেজ এসিও ভিডিও অন পেজ এসিও কিভাবে করতে হয় একটা পিডিএফ কিভাবে করতে হয় পিডিএফ এর ব্যাকলিং কিভাবে করতে হয় সেগুলো কিন্তু ফাইবারের ক্লাস গুলো তো সাধারণত আমরা দেখিয়ে থাকি বা বলে থাকি অর্থাৎ একটা পিডিএফ যখন আপনি দিবেন সেই পিডিএফ টা কি করতে হবে অবশ্যই সেটা কি করতে হবে সুন্দর করে আপনাকে তৈরি করতে হবে অর্থাৎ এটা কিন্তু একটা পিডিএফ উনি এটা একটা পিডিএফ অনেক বড় একটা পিডিএফ কয়েক পাতার মনে হয় সঙ্গে থ্যাংকস ফর অর্ডারিং এটা একটা পিডিএফ ফাইল ছত্রিশ পাতা মনে হয় বিশাল বড় একটা পিডিএফ সো এত বড় পিডিএফ না করলেও হবে আপনার এত বড় পিডিএফ চাইলে করতে পারেন সমস্যা নেই এখানে হয়তো সে ব্যাকলিং করেছে কিনা জানি না হয়তো কোনো ব্যাকলিং করে নাই ফেসবুক অ্যাডস ম্যানেজার আমরা কি করব আমাদের পিডিএফ সেকশনে পিডিএফ চাইলে আমরা আপলোড করবো এবং অবশ্যই যে কিউআর আমাদের আছে সেই কিউআর কিন্তু সেখানে বসাবো ফ্রিকুয়েন্টলি আস করছেন এফ এ কিউ আমাদের অবশ্যই এফ এ কিউ থাকবে টেকনিক্যালি আপনাকে প্রশ্ন তৈরি করতে হবে সেই প্রশ্নের মধ্যে কিওয়ার্ড ও বসাই দিতে হবে তা কিওয়ার্ড যখন আপনি বসাবেন তখন কিন্তু কি করতে হবে ফেসবুক অ্যাডভার্টাইজিং প্রশ্ন উত্তর সব জায়গায় কিন্তু কিওয়ার্ড তার মানে কন্টেন্ট ওই যে একটু একটা কথা বলছি আমাদের টাইটেলটা কিন্তু তাই ছিল যে কিওয়ার্ড পাওয়ার ফর কন্টেন্ট ওকে তো একটা কন্টেন্টের পাওয়ারই কিন্তু সেই কিওয়ার্ড তো এই কিওয়ার্ডের প্রশ্নতেও আছে আবার তার উত্তরেও আছে তো আপনার প্রশ্ন যখন আপনি তৈরি করবেন সেখানে আস কোশ্চেন তৈরি করবেন সর্বোচ্চ কিওয়ার্ডের প্লেসমেন্ট গুলো রাখার চেষ্টা করবেন প্রশ্ন প্লাস উত্তরে যতটুকু সম্ভব হয় ট্যাক্স ট্যাগ হচ্ছে কি সার্চ ট্যাগ বা কিওয়ার্ডের কথা বলতেছি অর্থাৎ ওনার এই গিগের মধ্যে কিওয়ার্ড কোনগুলো ওই যে যেটা আমরা শুরুতেই করেছিলাম তাহলে এটা হচ্ছে একটা গিগের প্লেসমেন্ট কিওয়ার্ডের প্লেসমেন্ট আর কিওয়ার্ডের স্টাফিংটা কি কিওয়ার্ডের স্টাফিং হচ্ছে আপনার কন্টেন্টের মধ্যে কি পরিমাণ টাইটেলের মধ্যে কি পরিমাণ কিওয়ার্ড রাখছে সেটাকে বোঝানো যেটা আমরা একটু আগে অলরেডি দেখে গেছি লাইক এখানে অনেকগুলো আমরা কিওয়ার্ড দেখতে পারতেছি আই আই উইল রান প্রফিটেবল ফেসবুক অ্যাডস ক্যাম্পিং অ্যান্ড ইনস্টাগ্রাম অ্যাডস যারা হচ্ছে দুটো অ্যাড নিয়ে কাজ করবেন তারা তাদের কিন্তু স্টাফিং হচ্ছে কি গাদা গাদি করে দেওয়া মানে অল্প কথার মধ্যে যত বেশি আপনি ইউজ করতে পারতেছেন সেটাকে বোঝানো হচ্ছে আই উইল ডু ফেসবুক অ্যাডভার্টাইজিং মার্কেটিং এফ বি এস ক্যাম্পিং এফ বি অ্যাডভার্টাইজিং ইনস্টাগ্রামে দেখছেন আরো কিন্তু পাওয়ারফুল ফেসবুক অ্যাডভার্টাইজিং কথাটা বলেছে এফ বি অ্যাডস বলেছে এফ বি অ্যাডস ক্যাম্পিং বলেছে এফ বি অ্যাডভার্টাইজিং বলেছে ইনস্টাগ্রাম অ্যাড বলেছে ফেসবুক মার্কেটিং বলেছে মানুষ কি দিয়ে সার্চ দিবে বলে মানুষ তো অনেক বড় টাইটেল দিবে না দিবে ছোট্ট জিনিস লিখে সার্চ দিবে অর্থাৎ শর্ট টেল দিয়ে সার্চ দিবে কিন্তু আমরাও শর্ট টেল ইউজ করেছি লং টেলের মতো করে 
শর্টটেল এর সমন্বয়ে তো লং টেল হয় তাহলে শর্টটেল ইউজ করেছি এবং ওটাকে কিওয়ার্ড হিসেবে একটা ধরেছি আই উইল প্রফেশনালি ক্রিয়েট এন্ড ম্যানেজ ইওর ফেসবুক অ্যাডস ক্যাম্পেইন তো এখানে আবার কম আছে মানে ক্রিয়েট ম্যানেজ ফেসবুক অ্যাডস ক্যাম্পেইনের কথা বলা আছে আই উইল বি ইওর এক্সপার্ট ফেসবুক এন্ড ইনস্টাগ্রাম অ্যাডস ম্যানেজার এখানে আবার আছে বাট শর্টলি আছে এই জায়গাগুলোতে একটু বেশি আছে ইভেন আমরা যে আজকে টাইটেলটা নিয়েছি বা দেখেছি কোথায় গেল টাইটেলটা पेड़ी जैगाटमर इंटेंशन की मानस की लिखे सार्च दे जूस खेते चाहिए दिव्य मानुष लिखे की जूस चाहिए संक्षेप लिखे ना मैंगो जूस लिखे मानुष शर्ट फर्मे लिखे जेनेसाइटने टाइटल लिंक गुगल डेंसिटी रैंकिंग आंते पर, इतना कंटेंट के रैंकिंग आंते पर, ओके, 
সো এই হচ্ছে আমাদের আজকের টোটাল টপিক আশা করছি আজকের যে সেশনটা আমরা করেছি সো এই সেশনটা আপনাদের অনেক বেশি কাজে আসবে এবং সত্যিকার অর্থে যদি আপনি কিবোর্ড সম্পর্কে বুঝে এটাকে কন্টিনিউ করতে পারেন আপনার গিফটটাকে সুন্দর করে তৈরি করে রিপ্রেজেন্ট করতে পারেন আমি আশাবাদী যে সপ্তাহখানিক সর্বোচ্চ গুলো হতে পারে 2 উইকস 2 সপ্তাহের মধ্যে আপনার গিগের ভালো একটা ইমপ্রেশন তৈরি হয় একটা অর্ডার আসার চান্স তৈরি হবে অর্থাৎ অর্ডার তো এমনি এমনি আসবে না একটা কাস্টমার আপনার সাথে কমিউনিকেশন করবে দেন সে যদি আপনাকে ট্রাস্ট করতে পারে দেন আপনাকে অর্ডারটা প্লেস করবে তবে এটা শিওর থাকেন আপনার গিগের ক্লিক আসবে আর অর্ডার কখনো ক্লিক ছাড়া আসে না অর্থাৎ গিগের ক্লিক আসবে না অর্ডার আসবে এটা কিন্তু কখনোই হবে না সো গিগের কিন্তু ক্লিক আসবে সো আপনি যদি এইভাবে কাজটা করতে পারেন খুব দ্রুত আপনার ইমপ্রেশন বাড়বে আপনার গিগের ক্লিক আসবে আর ক্লিক আসলে অর্ডার আসার চান্স তৈরি হবে ওকে সো আজকে আমরা যে সেশনটা নিয়ে কাজ করব করলাম এতক্ষণ ধরে সেই ক্লাসটার নাম ছিল কিওয়ার্ড পাওয়ার ফর কন্টেন্ট মার্কেটিং অ্যানালাইসিস সো আশা করছি আপনাদের টপিকটা ভালো লেগেছে আর যদি কোনো ধরনের কোনো প্রশ্ন থাকে সো প্রশ্ন থাকলে কমেন্টস বক্সে পড়বেন আমি চেষ্টা করব সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে আজকে এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকি থ্যাংক ইউ আসসালামু আলাইকুম